Assalamu alaikum everyone and welcome you all. Today's class will be on pedigree chart, the family tree of genetics, and it will be provided by uh, renowned Professor Muhammad Abul Kalam Azad sir. Sir is currently the Professor of Internal, Internal Medicine of Bangabundu Sheikh Mujib Medical University. Apnara shabai class in yom instruction janin, but tarparo shabai kindly please ik to nije ke mute kore rak ben. Aar sir bodhai internal uh, year madhu mei class ni ben, jake call kore ben, either apnara raise and option e jabe na, othoba chat box e lik ben please. Shabai ek shate kotha bol ben na. Thale uh, with the kind permission of sir, please sir start. Hey, okay, asra ol kami shuru gurchi. তাহলে আমরা একটু ধীরে ধীরে আগাই তাহলে হ্যাঁ তাহলে প্রথম হচ্ছে আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে আওয়ার টপিক ইজ পেডিগ্রি চার্ট দি ফ্যামিলি ট্রি অফ দি জেনেটিক্স ওকে আমাকে তো অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করা হয়ে গেছে তাহলে আমি নেক্সট চলে যাচ্ছি তাহলে হচ্ছে প্রথম হচ্ছে আজকে আমরা আলাপ করব যেটা হচ্ছে জেনেটিক ডিসঅর্ডার তাহলে জেনেটিক ডিসঅর্ডারটা কি জিনিস এই জেনেটিক ডিসঅর্ডার ইজ এ হেলথ প্রবলেম কজ বাই অন আর মন অ্যাবনরমালিটিস ইন দি জেনোম তাহলে জেনোমের মধ্যে আমাদের যে কোনো একটা প্রবলেম হতে পারে it can be caused by a mutation in a single gene that means it is monogenic act hote pare multiple genes tar mane polygene hote pare othoba chromosomal abnormality eigulo sathe kokhono kokhono environmental chemical bibhinno rokomer virus onek kichu jog hote pare tale jog hoye oigulo jokhon hoye jay tokhon take amra bolbo polygenic disorders ebong eti hocche sobche common ebong eta sobche boro udahoron hocche ekta bolte pare amra diabetic mellitus tale the mutation can occur spontaneously তাহলে যখন মা বাচ্চা যখন তখন দেখো পিটাসটা যখন তার গর্বের মধ্যে যখন থাকে তাহলে তখন এটা হতে পারে তাহলে এটাকে আমরা বলি ডিনোভো মিউটেশন আর হতে পারে যে যে কোনো একটা পরে যে কোনো সময় তার মানে এটাতে হয়ে যায় গর্বের মধ্যে না হলে না হয়ে হতে পরে হতে পারে অথবা যদি ব্লাস হয়ে যায় এমরা হওয়ার পর পর হতে পারে অথবা বাবা মার ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলিতে রান করে যেতে থাকে একটা জিনিস সেটা হতে পারে তাহলে সেটা যদি ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলি রান করে তখন তাকে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে কি আমরা বলবো হেরিডিটারি ডিসঅর্ডার যেটা ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলিতে রান করে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন ডিসঅর্ডার গুলোর সাথে আমরা যেগুলো অভ্যস্ত সেগুলো হচ্ছে হেরিডিটারি ডিসঅর্ডার গুলো আবিষ্কার এবং অ্যারাউন্ড ওয়ান ইন ফিফটি পিপল আর এফেক্টেড বাই এ নন সিঙ্গেল জিন ডিজর্ডার অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ওয়ান ইন টু সিক্সটি থ্রি আর এফেক্টেড বাই এ ক্রোমোজমাল ডিজর্ডার অ্যারাউন্ড সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দি পিপল হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ হেলথ প্রবলেম অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ কনজেন্টাল জেনেটিক মিউটেশন তাহলে মিউটেশনটা হতে পারে আমাদের বিভিন্ন ফর্মে হতে পারে এটা আমরা জানি এটা আমরা তালাপ করবো না পয়েন্ট মিউটেশন হতে পারে ডিলেশন হতে পারে এবং পয়েন্ট মিউটেশনের জন্য সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে সিম্বেল একটা সিঙ্গেল একটা ক্রোমোজমের জন্য একটা বলি অ্যামানেসিটের পয়েন্ট মিউটেশন হতে পারে যেটা আমরা বলি হেমোগ্লোবিনের পেথিস যেমন ই ডি পাঞ্জাব যেগুলো ইসিকেল সেল এগুলোর জন্য হতে পারে আবার যদি পয়েন্ট মিউটেশন হয়ে আমরা যদি মনে করি যে হতে পারে কি হতে পারে স্টপ কোডন ফর্মেশন হতে পারে যখন স্টপ কোডন যখন ফর্মেশন হয়ে যায় তখন আমাদের বলি বিটা থ্যালাসিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে যদি এটা কোনো কারণে ডিলিশন হয়ে যায় একটা ক্রোমোজমের যদি কোনো একটা জিন যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে হতে পারে কি বড় উদাহরণ হচ্ছে আলফা থ্যালাসমি হতে পারে যদি আমরা বলি যে ট্রান্সলোকেশন হয় একটা জায়গার জিন আর একটা জায়গায় যদি চলে যায় দ্যাট মিন্স এটা হতে পারে রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন এটা হতে পারে এমনি ট্রান্সলোকেশন তাহলে রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ আছে আমরা বলতে পারি ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজম তার মানে ব্রেক পয়েন্ট ক্লাস্টার রিজন সেখানে তার মানে এই যে বিভিন্ন ধরনের মিউটেশনগুলো থাকে এই জিনিসগুলো এগুলো যদি ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলি রান করে তখন আমরা বলবো তাকে জেনেটিক দিয়ে জ্বর আমরা আগে বলেছিলাম যে পরেও ডেভেলপ করতে পারে তা আমরা এই যে লিকুমিয়া থেকে শুরু করে যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু পরে ডেভেলপ করে করে এটা করে কিন্তু কার কার ঠিক থেকে দেখেন এখন হচ্ছে আমরা এটা সিম্পল জিনিস আমরা সবাই জানি একটু নবিতা ফার্ম আপনাকে একটু আনমিউট করে নেন সবাইকে মিউট করে দিচ্ছে তো হ্যাঁ তাহলে মেডিলেন আমরা একটু সবাই জানি যে বাবা বা মা যখন একটা যখন আমরা বলি মিউসিস যখন হয় তখন থাকে একটা মাইট ছেলে থাকে এ এ এইটা যখন হ্যাঁ মিউসিস ওয়ান মিউসিস টু তে যখন হয় এ ভাগ হয়ে যাবে এ ভাগ হয়ে যাবে এ ভাগ হয়ে যাবে এ ভাগ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফেনোমেন হয়ে চারটা হবে আমার কি হবে গ্যামেট তৈরি হবে এই চারটা থেকে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে যে কোনো ভাবে চারটা কম্বিনেশন দিয়ে টোয়েন্টি একটা বাচ্চা হতে পারে আমরা যদি ধরি এটা একটা অ্যালভিনিজমের একটা যদি মনে করি যে একটা পেরিকিচার ধরি তাহলে এ হচ্ছে কি ভালো এইটা হচ্ছে তার মানে তার একটা কেরিয়ার এও কেরিয়ার বাবাও কেরিয়ার মাও কেরিয়ার দুজনই কেরিয়ার 
তাহলে তাদের বাচ্চা সমনা কতটুকু তাহলে এই যে আমরা বললাম যে জিন হতে পারে কি রকম এগুলো জাস্ট একটা ধারণা পরে আমাদের বুঝতে এগুলো কাজে লাগবে তাহলে এইটা হচ্ছে ভালো একটা হতে পারে গ্যামেট এটা একটা ভালো একটা খারাপ গ্যামেট এটা হতে পারে একটা ভালো গ্যামেট তৈরি হতে পারে এটা একটা খারাপ গ্যামেট তৈরি হতে পারে তাহলে এইটা যদি আমরা মনে করি তাহলে এ এর সাথে মিলার সম্বন্ধ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটা অ্যাবসলিউটলি ভালো এই এর সাথে হতে পারে মিলিয়ে হবে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হবে ক্যারিয়ার কিন্তু আমরা ফেনোটাফিক্যালি আমরা তাদেরকে বলবো নর্মাল ফেনোটাফিক্যাল হচ্ছে নর্মাল বা জেনোটাফিক্যালি তার ক্যারিয়ার আর এই এ এ যখন মিলে যাবে তখন আমরা তাকে বলবো অ্যালবিনিজম আমরা বলবো তাহলে এইটা হচ্ছে তাহলে জেনোটাফিক্যাল আমরা বলতে পারি টোয়েন্টি নর্মাল হবে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট হবে আমরা কি হবে ফিফটি পার্সেন্ট হবে ক্যারিয়ার অ্যান্ড এ এ দ্যাট মিনস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাবসলিউটি তার মানে ডিজিজ এটা কার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অটোজমান রিসিসিভের জন্য আমরা এটা জানি এখানে আমার তারপরে আমরা হতে পারি কি আমাদের আমাদের ডুয়াল ডিজিজ যদি হয় যদি দুটা ডিজিজ হতে পারে যেমন সাপোজ হচ্ছে আমাদের অ্যালবিনিজম আছে সাথে হেয়ারিং ডিফেক্ট তাহলে এইগুলো যদি হয় আমাদের টালাপ করার দরকার নেই বিভিন্ন রকমের কম্বিনেশন হয়ে ডিজিজ হতে পারে আমরা এখন তাহলে মেইন ডিজিজে চলে যাই তাহলে আমরা আজকে কি কি পড়বো আমরা পড়বো তাহলে হোয়াট ইস পেডিগ্রি অ্যান্ড এটা পেডিগ্রি ডেফিনেশন ইউজেজ আমরা পড়বো তাহলে আমরা চলে যাই পেডিগ্রি ডেফিনেশন ইউজেজ চলে যাই তাহলে পেডিগ্রি ইজ অর্ডারলি প্রেজেন্টেশন অফ এ ফ্যামিলি ইনফরমেশন ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে কি ইন স্টার্টিং দ্য ইনহেরিটেন্স অফ ট্রেস তাহলে ইম্পর্টেন্ট ইজ পেডিক্টিং দ্য জেনেটিক রিস মে নট হ্যাভ এনাফ ইনফরমেশন টু আইডেন্টাই দ্য মোড অফ ট্রান্স ইনহেরিটেন্স আমরা পরে যখন দেখবো তখন বোঝা যাবে অনেকগুলো বুঝতে খুব কষ্ট হয়ে যায় আমাদের তাহলে পেডিগ্রি চার্টের পরে মোড অফ ইনহেরিটেন্স আমরা যদি খুব জানা না থাকে আমরা বুঝতে পারি অনেক সময় যদি ফ্যামিলিতে কোনো কোনো অনেক ফ্যামিলিতে বাচ্চা থাকে একজন সেক্ষেত্রে বোঝাও মুশকিল হয়ে যায় যদি বাংলাদেশের মধ্যে চার পাঁচজন বাচ্চা না থাকে অনেক সময় বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তারপরে সাম জেনেটিক ডিজর্ডার্স মে হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান প্যাটার্ন অফ ইনহেরিটেন্স কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহলে আমরা জানি বেশ কিছু ডিজিজ আসছে ডমিনেন্ট হতে পারে রিসিসিভ মোড অফ ট্রান্সমিশন হতে পারে তাহলে পেডিক্রিটা হচ্ছে কি জিনিস এই যে চার্ট অফ জেনেটিক হিস্ট্রি অফ ফ্যামিলি ওভার সেভারেল জেনারেশন সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড জেনেটিক কাউন্সিলর তারা কি করে এই ফ্যামিলিটিটা কনস্ট্রাক্ট করে তাহলে আমরা কি করে এটা করে কি করতে পারি আমরা হাউ ট্রেডস আর ট্রান্সমিটেড তার মানে প্রেডিকশন অফ দ্য প্রবাবিলিটিস অফ দ্য হ্যাভিং অ্যান্ড এফেক্টেড চাইল্ড ট্রেড ইস ডোমিনেন্ট অর রিসেসিভ অ্যান্ড জিন ইস অটোজমাল অর এক্সলিং এটা আমরা দেখতে পারি তাহলে এটা আমরা পরে এটা আমরা পরে আমরা আবার ব্যাক করবো না হলে আমরা এটা এখন দেখার দরকার নেই তাহলে আমরা এটা দেখে ফেলাম তাহলে নেক্সট হচ্ছে কাজ কি আমরা কনস্ট্রাকশন অফ এ পেডিগ্রি তাহলে পেডিগ্রি করতে গেলে আমাদেরকে সিম্বল দরকার হবে সিম্বলগুলোকে আমাদের চিনতে হবে এবং কোন সিম্বলকে কানেক্ট করলে কি মিন করে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যখন পরীক্ষাতে অস্পিতে যখন ছবিগুলো থাকে তখন তার লেখে দেওয়া থাকে না এই জিনিসটা আমরা বুঝবো আমরা এটা সবাই জানি এই দিস ইস মেল স্কোয়ার ফিমেল এইট হচ্ছে কি এটাকে ইন্ডিকেট করে ম্যাটিং তার মানে এটা হচ্ছে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে যখন কনসেকিউটি অফ দ্য ম্যারেজ যখন হচ্ছে যখন কাজিনের মধ্যে যখন বিয়ে হচ্ছে তখন এটা হচ্ছে আমরা কি বলবো তাহলে ডাবল একটা দাগের মতো থাকবে এটা আর এইটা হচ্ছে প্যাটার্নটা আমরা যখন প্রেজেন্ট করি এইটা আমরা বলবো পরে এটা আমরা আবার ডিটেলস বলবো তাহলে এইটা যখন একটা কালার দিয়ে আমরা চেঞ্জ করি নর্মাল সবগুলোতে যে একই কালার থাকে দিস ইস আনএফেক্টেড যখন কালারটা যখন চেঞ্জ হয়ে যায় তখন এটাকে আমরা বলি এফেক্টেড এই যে একটা দাগ এই দাগটা যখন হয় তখন তাকে বলা হয় প্রোব্যান্ড প্রোব্যান্ড মানে হচ্ছে কি ওই ডিজিজটা যদি ওই ফ্যামিলির মধ্যে প্রথম যার মধ্যে ডিটেক্ট হয় যে ডাক্তারের কাছে সিক করে তার রোগের জন্য সেই হচ্ছে ওই ফ্যামিলির জন্য প্রোব্যান এইটা হচ্ছে কি হেটার জায়গট আমরা যেটা বললাম হেমোগ্লোবিন পেথিস গুলো হচ্ছে হেটার জায়গট থাকবে এরকম আবার যদি ক্যারিয়ার যখন থাকে তখন ছবিটা অনেক সময় এরকম দেওয়া হয় হাফ দিয়েও দেওয়া হয় তাহলে এইটা এখন এই ছবিগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় দেখতে হবে পরে অ্যান্সার করতে গেলে আমাদের কিন্তু এগুলো কাজে লাগবে তাহলে এই যে দেখেন একটা বিয়ে হলো বাচ্চা হলো একটা জায়গা থেকে বাচ্চা হলো একটা বাচ্চা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল দ্যাট মিন্স ইট ইস মনোজাইকেটিক টুইন্স এই একটা দেখেন বাবা মা ম্যাটিং হলো ম্যাটিং এর পরে দেখেন বাচ্চা হলো কিন্তু এই বাচ্চাটা দেখেন আলাদা আলাদা বাচ্চা এটা কিন্তু দেখেন জোড়া দেওয়া বাচ্চা তাহলে এটা জোড়া দেওয়া বাচ্চা এটা হচ্ছে দেখেন আলাদা বাচ্চা তার মানে এটা বাচ্চা একসাথেই হলো একটা থেকে একই সাথে একটা প্রেগনেন্সিতেই তাহলে কিন্তু এটা হচ্ছে ডাইজাইটিক কুইন তার মানে দুইটা ওভাম আলাদাভাবে ফার্টিলাইজ হলো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ওভাম ফার্টিলাইজ করে ডিভাইড হয়ে দুইটা হলো তার মানে একটা ওভাম কি কারণ আমরা যখন বাচ্চা যখন আলাদা হয় আমরা তো আলাদা আলাদা ডা
তারপর হচ্ছে দেখেন এইটা প্রভেন্টার তা আমরা দেখেন এইটা যদি আমরা তাকাই এখন কানেক্টিং দ্য সিম্বলস আমরা যখন জেনারেশনকে যখন বলবো তখন তাকে এটা দেখেন এটা কি রোমান নাম্বারে লেখা থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই জেনারেশনের মধ্যে যতগুলো লোকের সংখ্যা থাকবে পপুলেশন থাকবে তাদেরকে আমরা বলি নর্মাল তাহলে ইংলিশ যেটা বা যেটাকে আমরা অ্যারাবিয়ান ফর্মটাকে ইংলিশে চলে আসছে সেটাকে আমরা বলি ইংরেজি ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে ইংরেজি ওয়ান টু থ্রি ফোর হচ্ছে কি তাহলে জেনারেশনের মধ্যে ওই জেনারেশনের মধ্যে এবং জেনারেশনটাকে আমরা বলবো ওয়ান রোমান ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কোশ্চেন যখন করা হয় তখন এই ওয়ান টু এইভাবে লিখে দেওয়া হয় তাহলে এটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে আমাকে লিখে রাখতে হবে এটা পরীক্ষার সময় ওকে তাহলে আমরা দুটো জিনিস আমরা দেখলাম এখন হচ্ছে ইন্টারপ্রেটিং এইট হচ্ছে আসল জিনিস আমরা কিভাবে পেডিকটাকে ইন্টারপ্রিটেট করব তাহলে পেডিকটা কিরকম দেখা যায় তাহলে পেডিকটিকটা তো আমরা বলছিলাম এইটা হচ্ছে বাবা মা ম্যাটি যেটা হচ্ছে জেনারেশন ওয়ান জেনারেশন টু তার মধ্যে এই জেনারেশন টুতে এই ফ্যামিলিতে তিনজন আমার মেম্বার এই ফ্যামিলিতে আমার তিনজন মেম্বার এই দুইটার মধ্যে ম্যাটিং হলো ম্যাটিং হয়ে এই জেনারেশন আমরা জেনারেশন থ্রিতেও এই দুজনের মাধ্যমে হলো আবার তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার তাহলে আমরা এটা বলবো আমার রোমান এটা হচ্ছে ওয়ান রোমান টু রোমান থ্রি এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইংলিশ বা আমরা অ্যারাবিক যেটাই বলি না কেন সেই আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এই জিনিসগুলো এখন আসেন এই পেডিক্রি চারটা যে আমরা দেখবো দেখার সময় প্রথম আমরা খোঁজ করব পেডিক্রি চারটা হাতে পর পর অ্যান্সার না লিখে এই প্রথমে বোঝার চেষ্টা করবো এটা কি অটোজমান নাকি এটা হচ্ছে এক্সলিং ডিজিজ কোনটা আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করব তাহলে কিভাবে আমি বোঝার চেষ্টা করব যদি ওই পেডিগ্রি চারটাতে ম্যাজরিটি যদি মেল আমি বলছি কিন্তু একটা কথা ম্যাজরিটি আমি কিন্তু বলিনি সব আমি কিন্তু সব বলিনি আমি বলছি ম্যাজরিটি যদি মেল অ্যাফেক্টেড থাকে তাহলে আমরা বলবো এক্সলিং আচ্ছা পরে আমরা যখন এই উদাহরণগুলো দেখবো তখন এই এই ম্যাজরিটি কথাটা চলে আসবে তখন তাহলে ই মেলস আর অ্যাফেক্টেড এক্সলিং যদি আমরা ছেলে মেয়ে সমান সমান পাই যদি আমরা পাই তাহলে আমরা ধরে নেব এটা দিস ইজ অটোজমাল তাহলে আমি যদি এই ছবিটার দিকে দেখি তাহলে এটা কি বাবা এফেক্টেড মা ভালো দেখা যাচ্ছে ফেনোটাইপিক্যালি এখানে মা হচ্ছে ফেনোটাইপিক্যাল এফেক্টেড বাবা হচ্ছে ভালো তাহলে এইটা দেখেন এইখানে যে বাচ্চাগুলো হলো তাহলে বাচ্চার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আমার এইটা একটা ফিমেল এফেক্টেড হয়ে গেল এইখানে দেখেন ফিমেল মেল দুটো এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে দেখেন মেল এফেক্টেড হচ্ছে তার মানে এটা বোঝাই যায় এইটা হচ্ছে কি আমার অটোজমাল এটা নট এক্সট্রিম ডিসিজ না ধারণা করতে পারি তাহলে দেখেন তারপরে কোশ্চেনটা আসবে অটোজমাল হোক বা ডোমিন অথবা এক্সলিঙ্গি হোক আমরা খোঁজার চেষ্টা করি কি এটা কি ডোমিনেন্ট নাকি এটা রিসেসিভ দেখেন ইফ ডোমিনেন্ট one of the parents must have the disorder and if recessive neither parents to have the disorder amni amra jodi eta jodi hoy tale dujon patient i amar heter jaygate sakte pare oi gore sam ache to abar unmuted extra bhai ekto ekta unmute kore den ha acha dekhen eti dekhen amar dekhen eta jodi tar mane ki jokhon amar ডোমিনেন্ট যখন হবে তার মানে কি আমার শুরু থেকে একজন এফেক্ট থাকতে হবে এই আগের যে ছবিটা দেখেন একজন কিন্তু ডোমিনেন্ট একজন কিন্তু ডোমিনেন্ট হ্যাঁ তার মানে এটা আমার ডোমিনেন্ট আমার একজন থাকতেই হবে আমার একজন তার মানে একজন ডোমিনেন্ট থাকতেই হবে আর এটা যদি দেখি আমরা তাহলে ডিসিসিভ যদি হয় নাইদার দ্য প্যারেন্টস টু হ্যাভ আইদার ডিজর্ডার তার মানে ডিজিস একজন থাকতেও পারে নাও পারে আবার দুজনও না থাকতে পারে তার মানে এটা যদি হয় তার মানে আবার যদি দেখি তাহলে এটা যদি মনে করি তাহলে এটা কিসের দিকে যায় বেশি তাহলে ডোমেন বলবো না রিসিসিভ বলবো তাহলে এই পয়েন্ট গুলোকে যদি আমি যদি আমি যদি কাউন্টার মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে একজন এফেক্টেড একজন এফেক্টেড একজন এফেক্টেড একজন এফেক্টেড তাহলে এইটা দিয়ে আসলে বলাটা ডিফেক্টেড একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ এখানে যদি হয় দুটা জিনিস ডিফেক্টেড আর একটা এখানেও একটা ডিফেক্টেড তাহলে এটা হতে পারে তাহলে পেটি চার্ট দেখতে গেলে আমাদের একটু বড় দেখতে হয় কিন্তু ওভারঅল যদি বলি এটা সহজে এটাকে ডোমিনেন্ট বলে দেওয়া যায় বা রিসিসিভ যেটা না সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি না কারণ এখানে হতে পারে এখানে একটা ডিজিজ হচ্ছে পাচ্ছে এইটা হচ্ছে কেরিয়ার তাহলে কেরিয়ার এটা মিলেট হতে পারে ওকে কিন্তু যেটা ভালো জিন আছে ভাগ্য ভালো যে বাকি যে জিনটা দিয়ে সেই দুটো দিয়ে এই বাচ্চাটা হয়ে গেছে তার মানে এই দুজন হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে কেরিয়ার তার মানে পেডিগ্রি চার্ট বলতে গেলে আর একটু বড় লম্বা চার্ট দিতে হয় ওকে তাহলে আমরা এখন আসি আমরা অটো যেমন ডিসিসি বিজ অর্ডারে চলে যাই এটা হচ্ছে মেলস অ্যান্ড ফিমেলস আর এফেক্টেড এফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালস মে নট হ্যাভ দ্য এফেক্টেড প্যারেন্টস থাকতেও পারে নাও পারে বোধ দ্য প্যারেন্টস মাস্ট বি কেরিয়ার অর এফেক্টেড বোধ দ্য প্যারে
আমরা বলেছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট উইল বি ক্যারিয়ার যদি দুজনই থাকে আর হেমোগ্লোবিনোপ্যাথিস এখন দেখেন তার মানে এই যে একজন দেখেন এখানে এফেক্টেড এইটা এটা হচ্ছে কেউ নাই তার মানে এইটা হচ্ছে একজন ডিজিজ এইটা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি হেলদি তার মানে হেলদির সাথে একজন ডিজিজের ম্যাটিং হওয়াতে যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট করলো বা ভালো সুবিধাটা হলো যে এখানে দুইটা জিনিস এফেক্টেড বা এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমার ইনভলভ তাহলে দুইটা জিনিস যদি ইনভলভ থাকে তাহলে যদি ভালো থাকে ফ্রি ডিজিজ ফ্রি থাকে তাহলে এইখানে একটা ভালো একটা খারাপ একটা ভালো একটা খারাপ তার মানে সব এইখানে তিনটা যে বাচ্চা তিনটা বাচ্চাই হবে উইল বি কেরিয়ার তিনটা বাচ্চা আমার এখানে পাবো কি পাবো কেরিয়ার পাবো আবার দেখেন এখানে দুজনই দেখা যাচ্ছে ফেনোটাইপিক্যালি নর্মাল তাহলে ফেনোটাইপিক্যালি যদি নর্মাল হয় তাহলে আমরা জানি না ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে তার মানে এখানে দুজনই যদি কেরিয়ার থাকে তাহলে এভরি চান্স অফ ফিফটি পার্সেন্ট চান্স আমরা বলছিলাম কি হতে পারে ইনভলভ আবার ডিজিজ হতে পারতো ভাগ্য ভালো এখানে কোনো ডিজিজ হয় নাই কারণ তার মানে দুজন হচ্ছে কেরিয়ার ছেলে মেয়ে দুজনই আক্রান্ত তার মানে দিস ইজ এন টিপিক্যাল 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 একটা হচ্ছে পেডিগ্রি চার্ট অফ বাচ্চা তৈরি হলো তাদের অনেকগুলো বাচ্চা ভালো 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 সব ভালো তাদের সাথে বিয়ে হলো তারাও সব ফেনোটা বিকেলে ভালো কিন্তু দেখা গেল যে ভালোর মধ্যে ভালো ভালো বিয়ে হতে গিয়ে এই ঝামেলাটা হয়ে গেল তার মানে কি এই যে মেটা যে তৈরি হলো মেটা কি ছিল কেরিয়ার ছিল তার দুর্ভাগ্য আর একজন কেরিয়ারের সাথে তার তার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এতগুলো লোক ইনডব হয়ে গেল ঠিক আছে এখন দেখেন এ কিন্তু ডিজিজ এ কিন্তু ডিজিজ ডিজিজ যখন হবে অটোজমাল ডিজিজ এর কি হবে আমার দুটো জিনি মাস্ট বি অ্যাফেক্টেড মাস্ট বি অ্যাফেক্টেড তাহলে এখানে কি হবে সে ডিজিজ দুটা জিনি আমার মাস্ট অ্যাফেক্টেড তাহলে দুটো জিন দুটো জিন যদি এফেক্ট থাকে তাহলে তোমার এখানে চারটা জিনিস আছে তাহলে যেভাবেই কম্পিটিশন হোক না কেন যাই কম্পিটিশন হোক না কেন অল উইল বি ডিজিস্ট তাহলে ডিজিজ এর বাচ্চা ডিসিসিভের ক্ষেত্রে অলওয়েজ উইল বি ডিজিস্ট ওকে আবার দেখেন আমরা যদি এখানে যদি এর যদি বিয়ে হতো একজন ভালোর সাথে তাহলে চান্স ছিল ওই আগে আমরা দেখে আসছি অলরেডি আবার দেখেন এইখানে দুটোই ভালো কিন্তু আবার এইটা তার মানে কি ওই যে কেরিয়ার ছিল সেই জন্য এতগুলো দুজন কেরিয়ার দুজন কেরিয়ারের সাথে বিয়ে তার মানে এখানে যেগুলো বিয়ে হয়েছে তার মানে একজন কেরিয়ার থাকতেও পারে নাও পারে কিন্তু যার সাথে বিয়ে হচ্ছে সে অ্যাবসলিউটলি ডিজিজ ফ্রি তার মানে যদি কেরিয়ার থেকেও থাকে যে বাচ্চা তৈরি হয়ে গেল সে হচ্ছে কি কেরিয়ার আমি যতটুকু বলছি বোঝা যাচ্ছে স্লো বলবো একটু না ঠিক আছে আগে বলো আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখেন তারপর হচ্ছে কি আমাদের অটোজমাল ডিসিস আরো কিছু উদাহরণ এটা তো আর আসলে বেশি দেখার দরকার নেই আমরা আগিয়ে যেতে পারি তাই না এটা তার ডিজিজ হেলদি এটা আবার ভালো ভালো মানে এটা হচ্ছে ফেনোটোপিক্যালে থাকতে পারে অবশ্যই ফেনোটোপিক্যালে আসছে না থাকলে এটার সাথে আবার এটা দেখেন ডিজিজ ছিল এটা তার মানে এটা কেরিয়ার তাহলে দুইজন কেরিয়ার বিয়ে হয়ে গেল দুটো বাচ্চা ডিজিজ তৈরি হয়ে গেল এবং এই সাইনটা আমরা পড়ে আসছি অলরেডি ডিপ কেস তার মানে সে মারা গেছে এটা এটা ডিসিজ এর আরো কিছু উদাহরণ আমাদের দরকার নাই এটা ওইটাই আমাদের এগুলো দরকার নেই ওগুলোকে এক্সপ্যান্ড করে দেখানো এখন আসলে সিকেল সেল এনিমিয়ার কিছু উদাহরণ আমরা এই শেখেমগুলো পেয়েছি কিছু উদাহরণ তাহলে সিকেল সেল এনিমিয়ার এটা কত আমাদের বাংলাদেশে পাওয়া যায় না কিন্তু অন্য অন্য দেশের ক্ষেত্রে কমন বেশি তাই না আবার এটা হচ্ছে আমাদের দেশে কমন ডি পাঞ্জাবটাও কিছু পাওয়া যায় আচ্ছা তা যদি হয় সিকেল সেল এনিমিয়া কতটা থাকে প্রতিটা তাহলে ছয়শো পঁচিশ জনের মধ্যে একজন থাকার সম্ভাবনা বেশি তাহলে সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে কত প্রতি দুই হাজার জনে একজনের এস এক্স ডিজি সাকসেসে প্রতি তিন হাজার একজন তার এটা অনেক কমন ফিল্যান্ড কিটুনে দেখেন বাইরে দেখেন বারো হাজারের মধ্যে একজন আমার অটোজমাল ডিসিসি পলিসিটি কি দিয়েছে আমরা বাংলাদেশে আমরা কমনলি পাই তাহলে প্রতি বিশ হাজারে আমরা একজন পেতে পারি डोमिन তাহলে অটোজমাল ডেমিনেন্ট ডিজ অর্ডার যদি হয় তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক থাকবে ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অ্যাফেক্টেড প্যারেন্টস তার মানে একজন থাকতেই হবে কারণ যার এটা থাকবে 
yeah, he or she will must be diseased. And affected individuals yeah, have 50% chance of transmission. Karan ki 50% chance age or no, dhore niche je baba affected. Tali baba ekche amar Y or money, if money, you connect a Martic Asha, Ottawa, Judy Y money, Babartic Asha, X money, Oitista for Mojocha, Martic Asha. The Ma Baba Jarkasti Arkanakano, fifty fifty chance, a shata judy mar judy over my shatta judy milagai, Talijeta Milukakano chance, a fifty percent chance of transmission. Tale, there are affected individuals in every generation in large families. There are a land tamara monarago, there are affected individuals in every generation in the large families. And transmission is vertical in pedigree. So, we have to the same thing. We have to do the Frequency of males and females being affected is similar. Two affected individuals may have, have unaffected of its springs. Can of him say that? I am already saying that. If you have a child, you will have a child. These conditions may result from a new variant in the gene and occur in people. With no history of the disorder in their family. Shekhetre oi probander sign ta dewa thakbe. Amra ortho jama dominant te typical feature hoche ki. Eje dekhen. Eita kalo mani ma affected. Bacha gul affected hoye galo. Eita dekhen. Eikha na dekhen. Kono ekta bacha kintu tori hoye na. Dujo bacha dujo bacha hedi. Tamani eikha na dominant eita. Jei amar matching hoye galo. Ta kono bade eita. Tamani eita diye budha jachche. Chile me dujo ni affected. Tamani chile me jodi dujo ni affected hoye. That it of under the package, the eight of the Ericum Kalo Tacto, Tokone, there's every chance of a sling, a sling, a sling dominant. Taljated Jetta Chile as they am a sling dominant both the Padina. Can a sling dominant a extra test is a mark as the key, I can take it to white test is a barbar casteke. Tarmani, Talmani Jokonit Arse, Tamani, Etam Dhoni Chijeta, Eta Jokon Digita say, about Eta Tobalo, Tamani Eta, about Kintu. Holo হতে পারে হবে না যে আমার কথা বলা না যে এই স্টাই খারাপটাই চলে আসছে এখানে তাহলে হতে পারে আবার এটা ভালো সেকে হতেও পারে তবে এটা অর্থাৎ ডমিনেন্ট আমরা মাথায় রাখি মাথায় বোঝার জন্য এটা হচ্ছে একটা বড় পিকচার পরীক্ষার সময় আমাদের এরকম ছবি দেওয়া হয় বড় ছবি দেওয়া হয় তাহলে দেখেন আমার ডিজিস্ট একজন মা তার বাচ্চা ছেলে মেয়ে দুজনেই ইনভলভ তাহলে তাহলে এই যে তিনজন আমাদের ইনভলভ যখন এটার সাথে ভালো একটা বিয়ে হলো তাহলে ছেলে মেয়ে দুজনেই ইনভলভ সরি তাহলে ছেলে মেয়ে দুজনেই ইনভলভ তাদের সাথে বাচ্চা হলো তাহলে এটা তার মানে ছেলে মেয়ে সবারই চান্স আছে 50 50 এবং সব জেনারেশনই এখানে চলে গেল দ্যাট ইজ নো স্কিপ জেনারেশন যেটা অটোজোমাল ডিসিজের ডিসিজের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম এখানে একটা স্কিপ জেনারেশন থাকে দেখা যাচ্ছে কোন জেনারেশনে নাই পরের জেনারেশন আবার চলে আসলো কারণ কি ক্যারিয়ার যত বিয়ে হচ্ছে সব হচ্ছে কার সাথে হেলদি মানে হেলদি পার্টনার সাথে বিয়ে হচ্ছে সেজন্য স্কিপ জেনারেশন হয়ে যেতে পারে কিন্তু সে কিন্তু ওই ফ্যামিলির মধ্যে কিন্তু জিনটা ক্যারি করে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু স্কিপ হওয়ার সম্ভাবনা কম না একজন একজন হবে কিন্তু যদি একটা বাচ্চা হয় তাহলে স্কিপ হতে পারে স্কিপ যদি সে যদি ভালো হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে কিন্তু যে বাচ্চা হবে সে কিন্তু কোনো দিন আর ইনভলভ হবে না তাহলে কিন্তু ওটা কিন্তু স্কিপ হলো না ওটা কিন্তু একটা টার্মিনেট হয়ে গেল সেজন্য আমরা বলি যে অটোমেটিক ডমিনেন্টের ক্ষেত্রে স্কিপ জেনারেশনটা হয় না এবং এই क्वेश्चनগুলো যারা আপনি এমডি দিবেন পুরনো এমডি ছিল তাদের কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় এবং আমরা যখন এমডি পরীক্ষা নেই এমডি যখন পরীক্ষা নেই বিশেষ করে ফেজ বি যখন এমডি পরীক্ষা নেই হ্যাঁ আর এমসিবিএস এও জিজ্ঞাসা করা হয় এমসিবিএস যখন আমি এখন আর পরীক্ষা নেই না বাদ পড়ে গেছি এমসিবিএস এ যেতে ঢুকে গেছি তো এমসিবিএস এর পরীক্ষার সময় যখন ডেভিডসনের চ্যাপ্টার গুলো ধরে ধরে কিন্তু क्वेश्चन করা হয় এবং ওখানে দেখবেন একটা চ্যাপ্টার আছে জেনেটিক ডিজঅর্ডার এবং এমডি পরীক্ষার সময় আমরা ইনভেব জেনেটিক থেকে क्वेश्चन করতে হয় যেহেতু গ্রুপ আমাদের বোর্ড 1 আর বোর্ড 2 থাকে তাই না একটা বোর্ডে জেনেটিক এর क्वेश्चन করতে হয় এই এখন যে क्वेश्चन গুলো আমি সামনে দেখাবো সেগুলো কিন্তু পরীক্ষার সময় ইনভেব নিয়ে আমার খুব পছন্দের क्वेश्चन আমি ধরি সরি টু সে গত 10 12 বছরে আমি কারো কাছ থেকে এখন आंसरটা পাই নাই কেউ ক্যান্সারটা দিতে পারে না একটু খেয়াল করবেন ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করবেন সামনে কথাগুলো আমি বলবো যদি না বোঝেন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি বোঝানোর চেষ্টা করব আমি কারো কাছ থেকে आंसरগুলো এখনো পাই নাই এটা বারবারই বলছি সরি টু সে কারণ আমি আজকে পরীক্ষা নিয়ে বেরাচ্ছি আজকে প্রায় 9 আর 7 16 বছর ধরে পরীক্ষা নিয়ে বেরাচ্ছি আমি কারো কাছ থেকে आंसरটা পাই না তাহলে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে মা বাবা দুজনেই মরে গেছে যতগুলো বাচ্চা হলো ডিজিজ 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 কেউ বাদ না সব ইনভলভ সব মরে গেছে তাদের সাথে বিয়ে হলো দেখেন আবার এটা ডিজিজ ভালো ডিজিজ 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 আবার ভালো তার মানে ডিজিজ গুলো সব মারা যাচ্ছে আগে আগে এখানে আবার বেঁচে আসছে এটা তার মানে এটা একটা অটোমেটিক ডমিনেটেড একটা ফিচার তার মানে এগুলো আমাদের দেখার দখনে সমন্বয় হয়ে যাচ্ছে তাহলে অটোমেটিক ডমিনেটেড কিছু উদাহরণ হচ্ছে কি আমরা মনে রাখতে পারি ভেরি পাওয়ারফুল ডমিনেন্ট হিউম্যান তার মানে হচ্ছে কি ভন উইলিবেন ডিজিজ তাহলে হচ্ছে সিউডো হাইপোপ্যাথারিজম এটা আমাদের কমনলি লাগে মাইটেনের ডিস্ট্রোপিকাটা লাগে আমাদের ওস্টেজেনিস ইমপারফেক্টটা লাগে অর্সলা রোবার রেন্ডু সিনড্রোম এটা খুব একটা লাগে না কিছু মারফেন্ট সিনড্রোম আমরা পাই 
পোরফাডিয়াটা আমরা পাই নিউরো ফাইব্রোমাটিস্ট রাস্তা ঘাটে পথে ঘাটে সব জায়গায় দেখা হয় এবং এটা নিয়ে কমনলি কোশ্চেন করা হয় এখন রেপ্লেশিয়া হ্যাঁ পাওয়া যায় অ্যাডাল্ট পলিস্টিক কি ডিজিজ আমরা অ্যাডাল্টে পাই না এটা হ্যাঁ মানে এইটা যেটা হচ্ছে আপনার তার মানে সরি আমি কি বলছি আমরা অ্যাডাল্ট ডিসিজ আমরা সবসময় পাই আর ডিসিজ যেটা সেটা তো অপবয়সী মারা যায় আর হচ্ছে নিউরান সিনডোম এগুলো আমরা পাই টিউবার স্কোলোসিস কিছু পাওয়া যায় হাইপোক্লোসিস এটা একটা কমন জিনিস ইনভেবলি এটা কোলেস্টেরল এটা খুব বেশি কমনলি পাওয়া যায় হান্টিং এখন দেখেন এই যে কোশ্চেন গুলো বলছি না যেগুলো আমি কোশ্চেন করি কেউ উত্তর দিতে পারে না বুঝাতে পারে না কেউ দেখেন হোয়াট ইস এন্টিসিপেশন তার মানে অর্ট্রোজমার ডোমিনেন্ট এর ক্ষেত্রে আমার এন্টিসিপেশন জিনিস গুলো আমাকে বুঝতে হবে তাহলে হোয়াট ইস এন্টিসিপেশন তাহলে হচ্ছে এই ফেনোমেন ইন হুইচ দি সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস টেন্ডস টু বিকাম মোর সিভিয়ার অর এপিয়ার অ্যাট আর্লিয়ার এজ অর অ্যাজ দি ডিজার ইজ পাস ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু দ্য নেক্সট মানে এক জেনারেশন থেকে আর জেনারেশন যখন যায় যেটা আগের জেনারেশনের ছিল ষাট বছরে পরে আসলো পঞ্চাশ পরে চল্লিশ পরে জেনারেশন চলে আসলো তিরিশ এবং পরে বিশ বছরই চলে আসে তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি এন্টিসিপেশন অথবা আগে ছিল অল্প ডিজিজ দেখার পরে জেনারেশন আরো বেশি সিভিয়ার ফ্লোরি ফিচার নিয়ে আসলো তাহলে এটা হচ্ছে একটা এন্টিসিপেশনের একটা বড় একটা উদাহরণ কেন হয় এইটা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে হয় যে টাই নিউক্লিয়ার যেটা আছে রিপিট এক্সপ্যানশন তার মানে এই একটা সিটি জি বা যাই হোক না কেন এটা দশটা হয় আমাদের নর্মালি প্রত্যেকে আমাদের জিনের মধ্যে এই রিপিটেশনটা থাকে এই রিপিটেশনটা যখন একটা নাম্বার ক্রস করে চলে যায় তখনই এটা একটা ডিজিজের মধ্যে চলে আসে এবং সেই ডিজিজটার নাম হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে হান্টিং টং ডিজিজ তাহলে হান্টিং টং ডিজিজটা কি এইটা হচ্ছে দেখেন ফার্স্ট ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড জিন টু বি মলিকুলারলি ম্যাপ টু এ হিউম্যান ক্রোমোজোম প্রথম আবিষ্কার করা জিন যেটা ম্যাপ করা গেছে নাইনটিন এইটি থ্রিতে এবং দাস দশ বছর পর তার ডিএনএ সিকেন্সটা আবিষ্কার হয় এবং এটা দেখেন সি এ জি তাহলে এই সি এ জিটা রিপ্লিকটা এটা থাকেন তার মানে ছয় থেকে পঁচিশটা যদি হয় তাহলে এইটা দিস উইল বি আনএফেক্টেড তার কোনো সাইন সিমটম কিচ্ছু থাকবে না এই রিপিটেশনটা যদি থার্টি সিক্স থেকে থার্টি নাইন হয় তার মানে ইনক্রিস রিস্ক হতে পারে কিন্তু চল্লিশের উপরে যদি চলে যায় তখন তার ডিজিজটা ফেনোটাইপ হিসেবে তার এটা প্রেজেন্ট করে তার মানে আমরা অনেকেই ফ্যামিলির মধ্যে থাকতে পারে ছয় রকম থাকতেই পারে আমরা জানিও না আমরা কেউ নেক্সট কোশ্চেনটা আমরা করি আমার পছন্দের কোশ্চেন যে হোয়াট ডাজ দ্য পেনেটেন্স মিনস ইন জেনেটিক্স পেনেটেন্স কি জিনিস পেনেটেন্সটা পেনেটেন্সটা কি জিনিস ইট রেফার্স টু দি লাইভলিহুড দ্যাট এ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন উইল অকার ওয়েন এ পার্টিকুলার জেনোটাইপ ইস প্রেজেন্ট তার মানে কি যখন একটা জেনোটাইপ যখন যদি থাকে ফেনোটাইপ যে থাকে জেনোটাইপের যদি ওই জিনের যদি চেঞ্জ থাকে তাহলে ওই জিনের ওই যে ফেনোটাইপের কিছু টিপিক্যাল যে প্রেজেন্টেশন যেগুলো থাকার কথা তারা সব ফুল বুলন থাকবে কোনো কিছু বাদ যাবে না ছেলে হোক মেয়ে হোক যে হোক পাঁচ জেনারেশন পরে হোক সবার একই জিনিস থাকবে তাহলে এই জিনিসটা যদি থাকে তাকে আমরা তাকে বলবো কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেনিটেন্স তাকে আমরা বলবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেনিটেন্স এবং কোনো ডিজিজের ফিফটি পার্সেন্ট পেনিটেন্স হয় কোনো ডিজিজের এইটি ফাইভ পার্সেন্ট পেনিটেন্স হয় মানে যা থাকে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট আসতে পারে এইটটি পার্সেন্ট আসতে পারে সেভেন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে পেনিটেন্সটাকে বলে দেওয়া হয় যে কত পার্সেন্ট পেনিটেন্স থাকবে তাহলে এ কন্ডিশন সেই টু শো ইন কমপ্লিট পেনিটেন্স ওয়েন তাহলে কখন আমরা বলবো দেখা যাচ্ছে একই ফ্যামিলিতে দুজন ভাই হম এক দুজন ভাইয়ের মধ্যে একজনের আপনার দেখা যাচ্ছে যে ডিজিজটা আসছে অথচ জেনোটাইপ জেনোটাইপিক্যালি সেই ডিজিজ ফেনোটাইপিক্যালি সেই ডিজিজ ওয়াইরাস ওয়াইরাস আমরা যদি বলি আরেকজন ভাই বা আরেকজন বোন ওই ফ্যামিলি তার মধ্যে জিনটা আসছে কিন্তু চার কোনো টোটালি সে অ্যাসিমটোমেটি তার ফেনোটাইপিক্যালি কোনো এক্সপ্রেশন নাই তাহলে এটাকে বলা ইনকমপ্লিট পেনিটেন্স তাহলে এই ইনকমপ্লিট পেনিটেন্সটা হচ্ছে কার ফিচার এটা হচ্ছে অটোজমাল ডোমিনেন্টেড ফিচার তাহলে রিসিসিভের জন্য হচ্ছে নান অ্যান্ড অল র তাহলে বাবা মা দুজন এফেক্টেড কি দুজন ক্রিকেট সরি ক্যারিয়ার দুজনের কাছে জিন চলে আসছে এটা একটা ফুল বুলন ফিচার হবে ফুল বুলন ফিচার হবে এখন ফুল বুলন ফিচারের মধ্যে যদি হয় তাহলে কিছু চেঞ্জ হতে পারে কিছু চেঞ্জ হতে পারে কীরকম আমরা যদি বলি থ্যালাসিমিয়া তাহলে এইটা একটু পার্থক্য আসছে থ্যালাসিমিয়াতে কি হয় থ্যালাসিমিয়া যদি বিটা থ্যালাসিমিয়া বলি আমি তাহলে বিটা থ্যালাসিমিয়াতে কী হয় স্টোপ কোডন তৈরি হয় স্টোপ কোডনটা কী জিনিস আমরা আগেকার যুগে যখন বিল্ডিংটা বানানো হতো একটা বাউন্ডারি যখন সাদের একটা ওয়াল দেওয়া হতো প্যারাফিট প্যারাফিটের উপরে দেখতেন যে একটা পাঁচ ইঞ্চি ওয়াল দিয়ে পরে একটা দশ ইঞ্চি ওয়াল দিয়ে ক্লোজ করে দেওয়া হতো যখন ঢ
কারো ক্ষেত্রে দেখা গেল তিরিশে হয়ে গেল কারো ক্ষেত্রে হলো একশো চল্লিশে হলো তার মানে যার তিরিশে হলো তার যতটুকু অ্যামোনেসিড থাকতেছে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে যার একশো সত্তর হলো তার তো এক না তার মানে তিরিশের জনের সাইন্টিমিটারটা বেশি হবে সত্তরের যে তার বেশি হবে আমরা কিন্তু আরেকটা টার্ম জানি থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া তাহলে থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া গুলো দেখা যাচ্ছে কি দেখা গেল একটাই জিন চলে আসছে মার কাছ থেকে বা বাবার কাছ থেকে তার বিশ নম্বর স্টক পড়ন হয়ে গেল তার মানে এটা তো কোনো কাজেরই জিন না তাহলে আরেকটা যে থাকতে হচ্ছে বাবারটা বা মারটা সেটা ভালো এখন যদি আমরা যদি সেটা যদি থাকে তাহলে দেখেন তাহলে কি ফিফটি ইনভার্টি তার মানে এই যুগে গুলো থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়ার মতো বিহেভ করে অথবা আমাদের এটা দেখা গেল যে বাবা মা দুজনই এফেক্টেড দুজনই আমি দুজনের কাছ থেকে সে জিন পেয়ে গেল তাহলে পেলেও একজনের স্টক পড়ন কততে একশো দশে আরেকজনের কত নব্বইতে তার মানে তাদের তো প্রায় একটা ফর্টি সিক্সের কাছাকাছি তার প্রায় ভালো জিনিস আছে তাহলে দুজনই মোটামুটি কাজ চালায় চলে যেতে পারে তার মানে এটা হচ্ছে থ্যালাসেমি ইন্টারমিডিয়া দেখা গেল যে দুজনই কিন্তু কেরিয়ার দুজনের কাছে জিন পাওয়া তার মানে কিন্তু মেজরের মতো বিয়ে পড়া হচ্ছে ছিল এই গ্রুপগুলো মেজরের মতো বিয়ে পড়া হয় না তার মানে কিন্তু মাঝে মাঝে এই থ্যালাসেমি ইন্টারমিডিয়েট আমরা জিজ্ঞাসা করি কারণ থ্যালাসেমিয়া মেজর কি হয় সিন্স চাইল্ডহুড সিন্স চাইল্ডহুড তাদের ব্লাড ট্রান্সমিশন করতে হয় মেজরের যে গ্রুপটা দেখা যায় যে সে আদারওয়াইজ ভালো ছিল যখন তার বয়স বিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ হয়ে যায় তখন দেখা যায় একটা আরভাইরাল ইনফেকশন পারোভাইরাল ইনফেকশন অথবা কোনো একটা ক্রাইসিসের পরে ভাইরাল ফিভারের পর দেখা যাচ্ছে তার রিপিটেড ব্রান্ড ট্রান্সমিশন লাগে তাহলে এই গ্রুপগুলো হচ্ছে কি এই গ্রুপগুলো হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া তার মানে এইটা কি তাহলে এইটা কি তাহলে আমরা পরে যে টার্মটা আসবো তাহলে কি আমরা ভেরি ভেরি স্পেসিফিক বলবো কি না না এটা হচ্ছে ওইটার জন্য একটা অ্যাবনর্মাল একটা জিনিস কিন্তু ইনকমপ্লিট প্রেজেন্ট পেনেট্রেশন মানে হচ্ছে কি আমার হয়ে অল অ্যান্ড নান ল হইলে হবে মানে যাবে মানে সরি এখানে হচ্ছে যাদের মানে হয় কার জিন থাকে কিন্তু ফেনোটাইপে গেলে আমরা যে বলি সবচেয়ে ভালো উদাহরণ কারো কারো আমরা দেখা যায় রেটিনাস পিগমেন্টার সাথে বিশ বছর গিয়ে সে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ব্লাইন্ড হয়ে যাচ্ছে আবার কারো কারো কোনো কোনো রেটিনাস পিগমেন্টার প্যাশন দেখা যায় যে ষাট বছর গিয়েও কিছু হচ্ছে না তার মানে এটা হচ্ছে একটা এই ইনকমপ্লিট পেটেন্স একটা ভালো একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ দেওয়া যায় কি ওস্ট্রেজেনেসিস ইম্পারফেক্টটা তাহলে ওস্ট্রেজেনিস ইম্পারফেক্টটাতেও এই জিনিসগুলো হয় যে এই জিনিসগুলোতে আমার ইনভলভমেন্টটা খুব কমন থাকে তার মানে এই উদাহরণগুলো একটু মাথায় রাখলে ভালো হয় যে কখনো যদি চাই গিভেন এক্সাম্পল এক্সাম্পল গেলে তখন এই এক্সাম্পলগুলো দিতে হয় আচ্ছা তাহলে ভেরি ভেরি স্পেসিফিটি মানে কি মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে নিউরো ফাইব্রোমেটাসিস আমরা যদি নিউরো ফাইব্রোমেটাস দেখি রাস্তাঘাটে দেখি অনেক ভিক্ষু করছে সারা গায়ে বড় যেন বট গাছের ঝুড়ির মতো ই হয়ে আসছে আবার কারো কারো দেখা যায় একটা দুটো আঁচু আঁচিল হয়ে আসছে মানে চামড়া নিচে নিচে আমাদের কতগুলো নোডুল হয়ে আসছে তার মানে কারো দেখা যাচ্ছে একটা দুইটা নোডুল একই ফ্যামিলির একই ভাই আর একজন দেখা যায় সারা গায়ে তার মানে এটাকে বলবো আমরা ভেরি ভেরি এক্সপ্রেসিভিটি বাট নিউরো ফাইব্রোমেটাসিস যখন ফ্যামিলিতে থাকে যখন থাকে একটা হলো নোডুল থাকবে এক হাজারটা হলেও থাকবে বাট এটা কিন্তু অ্যাবসেন্ট কখনো হবে না তার মানে এইটা হচ্ছে কারো ক্ষেত্রে সিভিয়ার হয় কারো ক্ষেত্রে নন সিভিয়ার হয় তার মানে এটাকে বলবো মানে ভেরি ভেরি এক্সপ্রেসিভিটি বাট ওখানে ইনকমপ্লিট প্রিন্টেন্স মানে হবে না তো হবেই না যদি হয় তাহলে তাহলে ফুল বলন পিকচার নিয়ে আসবে আর এখানে হচ্ছে কারো হবে কম কারো হবে বেশি দেখেন মিস দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ দ্য সেম মিউটেশন মে ভেরি ইন অন সেফ প্রোগ্রেশন অর সিভিয়ারিটি অব দ্য ডিজিজ অর ইন সাম কেসেস মে হ্যাভ ডিস্টিংলি ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস তাহলে এইটা হচ্ছে যে প্রবলেম ইন ডিটারমিন দ্য মোড অফ ইউনিটেস বিকজ সাম ইন্ডিভিজুয়াল মে নট শো সিমটমস আন্টি লেট ইন দ্য লাইফ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল উইথ ডিফারেন্ট সিমটমস ডিফারেন্ট সিমটমস মে বি ডায়াগনোস উইথ এ ডিফারেন্ট ডিজিজ কারো দেখা যাচ্ছে চোখের মধ্যে কারোর মধ্যে নার্ভের মধ্যে কারো দেখা যাচ্ছে একটা ব্রেনের মধ্যে হচ্ছে কারো একটা হাতে আঁচিল হচ্ছে তার মানে একটা ডায়াগনোসিস ভুল সব কিছু হতে পারে তাই না আমাদের এক একটা নির্মা থেকে এক একটা এক এক জায়গা হবে তাই না তার মানে ভেরি ভেরি এক্সপ্রেসিভিটি আর একটা উদাহরণ হচ্ছে ওটা আবার সে আমরা কি নিউট্রাভেসিস যদি বাদ দিই আবার হচ্ছে ডেটিনাইট স্পেগমেন্টেসা কারো দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্ট করতেছে ম্যাকুলার ডিজাইনেশন হিসাবে কারো দেখা যাচ্ছে প্যান্ডিটিনাল ম্যাকুলার নেতৃত্বে আবার কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানে এক এক জনের এক এক রকম এটা তাহলে এই প্রেজেন্টেশনগুলো হতে পারে তাহলে এটা পার্থক্যটা তো আমরা অলরেডি বলে ফেলছি এটা সময় নষ্ট করার কোনো মানে নাই কতক্ষণ হয়ে গেছে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমাদের কখনো তো ওইগুলো অস্থিতে আমরা যাইনি তাই না এখন আসে কোডোমিনেন্ট কোডোমিনেন্ট ডিজর্ডারটা কি জিনিস তাহলে ইন কোডোমি
এখন তাহলে এই যে ব্লাড গ্রুপটার মধ্যে কি হয় আমাদের যখন আসে একটা যখন ফিচার যখন মার পেটে থাকে তখন তাহলে প্রথম যে এন্টিজেন্টটা থাকে সেটাকে বলা হয় এই সেন্টিজেন তাহলে এই সেন্টিজেনটা কি হয় এই এন্টিজেন্টটা একটা প্রিকারসার অফ দ্য এভিও ব্লাড গ্রুপ তাহলে এই এন্টিজেন্টটা কি হয় আপনার ডিফারেনশিয়েট হয়ে যায় ডিফারেনশিয়েট হয়ে কারো ক্ষেত্রে তৈরি করে এ কারো ক্ষেত্রে তৈরি করে বি যার ক্ষেত্রে ডিফারেনসিয়েশনটা হয় না যার ক্ষেত্রে ডিফারেনসিয়েশনটা হয় না এই সেন্টিজেন্টটা থেকে যায় তাকে বলা হয় ও ব্লাড গ্রুপ তাহলে যার ও ব্লাড গ্রুপ তার ক্ষেত্রে কি থাকে এই সেন্টিজেন্টটা থাকে আমরা সাধারণত জানি যে ও ব্লাড গ্রুপের কোন এন্টিজেন্ট থাকে না কথাটা হচ্ছে অ্যাসলিউটলি রং তাহলে অ্যাসলিউটলি রং কেন তাহলে অ্যাসলিউ রং তাহলে ও ব্লাড গ্রুপে তাহলে থাকবে কি এই সেন্টিজেন্ট কারণ ওই এন্টিজেন্টটা ডিফারেনশিয়েট করতে পারে নাই আর হোয়ার অ্যাস এইটা যদি এতে যায় তাহলে এ বিতে গেলে বি ওকে আর যদি দুটাতেই ডিফারেনশিয়েট করে তখন হবে এ বি এইটা তাহলে এইটা দেখেন দেয়ার ফর এই সেন্টিজেন ইস প্রেজেন্ট মোর ইন দ্য ব্লাড টাইপ ও লেস ইন দি আদার টাইপ কারণ সব তো ডিফারেনশিয়েট করে না কিছু থাকতেও পারে তাহলে আমরা যদি ছবিটা দেখি তাহলে সহজে আমরা বুঝতে পারি তাহলে এ ব্লাড গ্রুপে কি থাকবে এন্টিজেন তাহলে আমরা জানি যে এন্টিজেন্টটা থাকে তার উল্টা অ্যান্টিবডিটা থাকবে তাহলে উল্টা অ্যান্টিবডি কি তাহলে এন্টিবি এখানে হচ্ছে বি এন্টিজেন থাকবে তাহলে থাকবে এন্টি এ আবার যদি এন্টিজেন এ বি ব্লাড গ্রুপে কি থাকবে কোনো অ্যান্টিবডি থাকবে না আবার যদি এইস থাকে তখন তার থাকে আসলে এন্টি এ এন্টি বি আমরা বলি কিন্তু আসলে থাকে এন্টি এইসও থাকে কারণ এন্টি এসটা আমরা করি না বাংলাদেশে করি না আমাদের সাব কন্টিনেন্টে করা হয় না কিন্তু করাটা কি দরকার অবশ্যই করা দরকার সাধারণত লাগে না তাই করা হয় না কখন করা হয় না কেন করে না সেটা আমরা একটু পরেই দেখবো তাহলে ইউনিভার্সাল ডোনার যদি বলি তাহলে কি আমরা ওটাকে ইউনিভার্সাল ডোনার হিসেবে কাউন্ট করি কিন্তু অরিজিনালি ওটা হচ্ছে কাউন্টার হচ্ছে ও নেগেটিভ ব্লাডটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডোনার কারণ কি তাহলে রেসার্স এন্টিজেন এটাও তোমার অ্যাপসেন্ট তাহলে এখানে কোনো তার এন্টিজেনে নাই তাহলে ও নেগেটিভ হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডোনার কিন্তু এটা যেতে একটা রেয়াদ গ্রুপ আমরা এমার্জেন্সি ক্ষেত্রে যখন ব্লাড লাগে আমরা এইটা দিয়ে চালাতে পারি তাহলে এখন হচ্ছে আমরা আসবো বোম্বে গ্রুপে আসবো তাহলে বোম্বে ব্লাড গ্রুপটা কি জিনিস কেউ কেউ বলতে পারবেন আচ্ছা এটা দেখানো হয়ে গেছে বোম্বে ব্লাড গ্রুপ তাহলে বোম্বে ব্লাড গ্রুপটা আমরা মাঝে মধ্যে পাই যে আমরা আলাপ করি যে বোম্বে ব্লাড গ্রুপ বোম্বে ব্লাড গ্রুপ এটা একটা শর্ট চলে আসতে পারে বোম্বে ব্লাড গ্রুপ তাহলে বোম্বে ব্লাড গ্রুপটা কি জিনিস দেখেন যখন ফিটাস যখন তৈরি হলো প্রথমে তৈরি আমরা বললাম কি এই সেন্টিজেন্ট তৈরি হয় ওই এই সেন্টিজেন্টটা এ বি কোনোটাতে ডিফারেনশিয়েট করে যদি কারো ক্ষেত্রে এই সেন্টিজেন্টটা যদি তৈরি না হয় এই সেন্টিজেন্টটা যদি তৈরি না হয় তাহলে সেই হচ্ছে বোম্বে এন্টিজেন্ট তাহলে সেই হচ্ছে বোম্বে ব্লাড গ্রুপ যদি তার ক্ষেত্রে এও নাই বিও নাই এইসও নাই তাহলে এই যে বোম্বেটা সবাই মনে করে যে এটা ও ব্লাড গ্রুপ হিসেবে ফিট হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখা যায় যে ও ব্লাড গ্রুপ ব্লাড দেওয়ার পরে আমরা সবাই দেখা যায় ম্যাচিং ভেমোলাইসিস হয়ে যায় তাহলে এই গ্রুপটা হচ্ছে তখন সাসপেক্ট করা কেন 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 তখন এক্সটেন্ডেড তাহলে ম্যাচিং করে দেখা যায় যে এটা বোম্বে ব্লাড গ্রুপ তাহলে বোম্বে ব্লাড গ্রুপটা কি তাহলে দেখেন প্রবলেম উইথ দ্য ডায়াগনোসিস ইন বাংলাদেশ কারণ আমরা করি না তাই তাই বাংলাদেশের প্রবলেম ইন্ডিয়াতেও প্রবলেম মোস্ট প্লেসেস হ্যাঁ হোয়াট দি ব্লাড টাইপ টেস্ট আর ডান দি প্রেজেন্স অফ দি অ্যাপসেন্স আমরা এ বি আর একটা আর এস টাইপিংটা করি আমরা আমরা এই স্টাইপিংটা করি না যদি এই স্টাইপিং করে যদি এইস অ্যাপসেন্ট থাকে তখন তাকে বলা হয় বোম্বে আর এইস যদি প্রেজেন্ট থাকে তখন তাকে বলা উচিত ও তাহলে আবার বলছি এইস যদি নেগেটিভ থাকে তখন হবে আপনার বোম্বে আর এইস যদি পজিটিভ থাকে তখন হবে ও আমরা করি শুধু এ বি আমরা এইস করি না সেজন্য বোম্বে যত গ্রুপ ব্লাড গ্রুপ আছে সব ওর মধ্যে মার্স করে যায় তাহলে যত হয় আমরা ও ব্লাড গ্রুপ তাহলে আমরা যারা ও ব্লাড গ্রুপ আছি আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই বোম্বে রেজেন্টটা থাকতে পারে ওকে এটা জেনে রাখা ভালো কেন জেনে রাখা ভালো আমরা একটু দেখবো তাহলে দেখেন বোম্বে ব্লাড গ্রুপ ইজ এ রেয়ার ব্লাড গ্রুপ তাহলে ফার্স্ট আনডেন্টিফাইড কোথায় বোম্বেতে এটা এখন তো বলে মুম্বাই তাই না তাহলে আমার দেখেন ডাক্তার বেন্দে উনিশশো বিরানব্বই সালে প্রথম এটা দেখেন প্রথম এটা আইডেন্টিফাই করলো তাহলে ইট ফিলস টু এক্সপ্রেস এনি এ বি অর এইস এন্টিজেন অন দেয়ার রেড সেলস অর আদার টিস্যুস তাহলে ফেনোটাইপ অব দিস গ্রুপ ল্যাকিং এইস এন্টিজেন অন দি রেড সেল মেম্বরেন অ্যান্ড হ্যাপ অ্যান্ড এন্টি এইস ইন দি সিরাম তার মানে এন্টি যে এন্টিবায়োটিক থাকবে না তারই এই সিরাম থাকবে তাহলে এন্টি এইসটা পাওয়া গেলে আমরা বলতে পারি যে এটা এটা তাহলে এই গ্রুপটার স্পেশালিটি কী জিনিস তাহলে দিস ইন্ডিভিজুয়াল প্রডিউস এন্টি এইস এন্টি এ এন্টি বি সো এইটাকে যদি কোনো ও ব্লাড গ্রুপও যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো ওর ক্ষেত্রে তাহলে এটা ম্যাসিভ এক
উইথ দি বোম্বে ফেনোটাইপ তার মানে দেওয়ার জন্য তো কোনো সমস্যা না যদি হঠাৎ কোনো এমার্জেন্সি ব্লাড লাগে তা মানে যার বোম্বে গ্রুপ সে বোম্বে ছাড়া কারো কাছ থেকে ব্লাড নিতে পারবে না সে বোম্বে ছাড়া কারো কাছ থেকে ব্লাড নিতে পারবে না তার মানে তার জন্য ভয়াবহ একটা বিপদ অপেক্ষা করতে পারে এখন আমরা আসছেন এক্সট্রিম ডিসিস বেড়ে চলে যায় তার এক্সট্রিম ডিসিস দেখেন এটা কিরকম তার মানে এই যে আমরা অলরেডি আলাপ করে ফেলছি তাহলে এইটা দেখেন এক্সট্রিম ফিমেল একজন এখানে কি আছে আমার ডিজিজ তাহলে ফিমেল যদি ডিজিজ হয় তাহলে দেখেন ফিমেল ডিজিজ হলে তার মানে কি দুটা জিন আমার দুটোই তার ইনভলভ তাহলে ইনভলভ যদি হয় তাহলে এখান থেকে আমার দেখেন তাহলে মানে ছেলে পেয়ে গেছে তার মানে দুটো জিন যদি ইনভলভ সবগুলো ছেলে দেখেন ইনভলভ তাহলে মা যদি ইনভলভ হয় ছেলে ইনভলভ হতেই হবে কারণ দুটা আমার তো দুটোতেই আমার ইনভলভ এখানে তাহলে ইনভলভ হয়ে গেল এখন এই খারাপ বাবার সাথে বিয়ে হলো একটা খারাপ মার বিয়ে হলো দুজনে ডিজিজ তার মানে এটা যেহেতু দুটো এক্স আসছে আর ছেলে মেয়ে যখন ছেলে যখন হবে একটা এক্স মারটা পাচ্ছে তার মানে ইনভলভ আবার যখন মেয়ে যখন হবে বাবার কাছে যদি এক্সি পাবে তার মানে দুইটা একটা বাবার এক্স মার এক্স তার মানে এটা অবশ্যই এক্স তার মানে এটা ইনভলভ হবে সবগুলো বাচ্চা ইনভলভ হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পারি এক্সলিং ডিসিস ডিজর্ডারে মেলস আর মোর লাইকলি টু বি এফেক্টেড দ্যান দি ফিমেলস আমরা বলতেছি মোর লাইকলি টু বি এফেক্টেড দ্যান দি ফিমেলস আমরা যখন অস্পি দেখবো তখন এগুলো আলাপ করবো এখন আলাপ করলে ওইটা তখন আর করবো না এফেক্টেড সন্স টিপিক্যালি হ্যাভ আনএফেক্টেড মাদার্স ফাদার্স অলসো মাস্ট বি এফেক্টেড ফর ডটার্স টু বি এফেক্টেড তার মানে ডটার যদি ইনভলভ হতে হয় তাহলে বাবাকে ইনভলভ হতেই হবে কারণ মার কাছে একটা পাবে বাবার কাছ থেকে মাস্ট বি এফেক্টেড অর কেরিয়ার ফর দি ডটার টু বি এফেক্টেড কারণ বাবা যদি ইনভলভ হয় তাহলে মাকে একটা অন্তত পক্ষে এক্স ইনভলভ থাকতে হবে সেই জন্য এফেক্টেড দুইটাই ইনভলভ অথবা একটা কেরিয়ার হতে হবে দি ডিজর্ডার ইজ অলসো নেভার পাস ফ্রম ফাদার টু সান কারণ বাবার কাছ থেকে তার সান না তার এক্স পায় না ওয়াই পাবে তার মানে বাবার থেকে কখনই আসবে না অনলি ফিমেলস ক্যান বি কেরিয়ার সরি অনলি ফিমেলস ক্যান বি কেরিয়ার ফর দি ডিজর্ডার and the exling disease disorder also typically skip a generation tar mane oi je jodi ma jodi bhalo ekta disease thake kono chheli jodi ota na pay tale to skip generation hoye jete pare okay ekhon ashen exling dominant tale exling dominant amra kokhon bolbo dekhen eta ekta ex ma ta involved baba bhalo tale ei je ma ex ta ekta ex bhalo babar ex to obosshoi bhalo tale bhalo ex bhalo ex mile ki holo ভালো বাচ্চা খারাপ এক্স ভালো এক্স যদি এক্সলিং রিসিসিভ হতো তাহলে দিস শুড বি কেরিয়ার বাট দিস ইস ডিজিস তাহলে খারাপ এক্স ভালো এক্স দুটো মিলে হয়ে গেল আমার ডিজিস তার মানে এটা হচ্ছে ডোমিনেট আর একটা খারাপ এক্স মার কাছ থেকে পেলো বাবার কাছ থেকে ওয়াই পেলো তার মানে ডিজিস তার মানে এটা হচ্ছে এক্সলিং ডোমিনেন্টের একটা টিপিক্যাল উদাহরণ এখানে দেখেন বাবা ইনভলভ বাবার কাছ থেকে এই মেটাও পেয়ে গেছে এই মেটাও পেয়ে গেছে যদি তার মানে পেয়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে একটা জিন একটা জিন মিস মোর দেন আনা তাহলে এই একটা জিন যে পাবে তার মানে এই বাবার কাছ থেকে যে আমার যে এই যে দিটা পাচ্ছে তার মানে কি যদি আমার যদি রিসিভ হতো তাহলে এই দুটা মেয়েই হতো কেরিয়ার আর এখানে বাবা যেহেতু ইনভলভ এই যে ডিজিজ বাবার এক্সিন ডোমিনেন্ট ডিজর্ডার ক্ষেত্রে বাবা যখন ইনভলভ থাকবে ডিজিজ থাকবে তখন দেখা যাবে কি সবগুলো মে উইল বি সবগুলো মে উইল বি অল মে উইল বি ডিজিজ কারণ বাবার কাছ থেকে যত পাচ্ছে ডোমিনেন্টের জন্য সব উইল বি এটা ইনভলভ হয়ে যাবে খারাপ যদি মা যদি এফেক্টেড হয় আর আমার যেহেতু বলছিলাম যদি মা এফেক্টেড হয় তাহলে অল দা क्षेत्रीय এটা হচ্ছে কাদের জন্য দরকার এটা হচ্ছে পেরিটিক্স এর গ্রুপের দরকার আমরা পেরিটিক্স পড়ি না পেরিটিক্স পড়াই না অথবা আমাদের জন্য এটা মনে রাখারও টোটালি কোনো দরকার নাই ভুলে যাবো আমরা ওকে এটা কি জিনিস এটা দেখেন এইটা হচ্ছে দেখেন মা ইনভলভ বাবা ভালো মা ইনভলভ বাবা ভালো মা ইনভলভ বাবা ইনভলভ বাবার তাহলে দুজনই আমার ডিজিস্ট হয়ে গেল বিয়ে হলো বাবার সাথে মা একটা ভালো মার বিয়ে হলো বাচ্চা দেখেন সবগুলো ভালো এইটা দেখেন এক্স মনে হচ্ছে আবার তাকে দেখেন এইটা এখান থেকে যাচ্ছে এটা থেকে যাচ্ছে তার মানে এটা এক্স রিলেটেড কোন একটা ডিজর্ডার কিন্তু এই ট্রান্সমিশনটা মেইলের মাধ্যমে মেইলের এক্স দিয়ে এটা হয় না 
তাহলে মেলির এক্স দিয়ে হয় না বাট এক্স ইন ডি জর্ডার সেটা হচ্ছে কি মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি জর্ডার কারণ মার কাছ থেকে যে মাইটোকন্ড্রিয়াটা আসে এইটাই শুধু ট্রান্সমিট করার ক্ষমতা রাখে তাহলে দিস ইজ মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি জর্ডার তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া কন্টেন্স দ্যাট ওন ডিএনএ অ্যান্ড অনলি মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি জর্ডার কস বাই দ্য মিউটেশন দি মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএন আর এক্সক্লুসিভলি ইনহেরিটেড ফর মাদার মাদার থেকে যাবে এটা কখনো বাবার এক্স থেকে এটা কখনো যাবে না অ্যান্ড ইট ইজ অনলি পাস অন দি ইফ মাদার ইজ অ্যাফেক্টেড if the mother is affected all of prince yeah, will be affected if the father is affected he does not pass into the his of spring tar mane ei chobi gulo amra hospital chaili dite pari tai na amader etar khetre ki hocche mitochondrial myopathy eta dewa hoy na keno karon ei disease gulo khub ekta common na diabetes mellitus and deafness ache jeta of diabetes mellitus optic atrophy and deafness tarpor liver hyperhidrotic optic neuropathy and leak syndrome neuropathy tar mane ei jinish gulo amader khub ekta lage na shejonno amra hospital amra dibo na eta amra tale ei ta hocche ki আমরা দেখি সরি এইটা হচ্ছে সরি চলে আসছে এটা তাহলে এইটা হচ্ছে দেখেন একটা তাহলে মা ভালো বাবা ডিজিস তাহলে এইটা থেকে যে বাচ্চা হলো তাহলে ওয়াই হচ্ছে আমার ডিজিস তাহলে ওয়াই চলে আসলো চলে আসলো সব ইনভলভ তাহলে এইটা ওয়াই চলে আসলো ডিজিস তার মানে এইটা দেখেন কোন এক্স ইনভলভ নাই তার মানে ওয়াইন মাধ্যমে ডিজিসটা ট্রান্সমিট হচ্ছে তার মানে কি এটা ওয়াইলিং ডিজর্ডার তাহলে ওয়াইলিং ডিজর্ডারটা কি জিনিস অনলি মেলস ক্যান বি এফেক্টেড if the father is affected all sons will be affected it also does not skip a generation example such che tale hypertrichosis amar kaner kache je oneke dekhbe je prochur chul hoye thake amader ekjon teacher er chilo bangabandhu te ha to mane oneke dekhben onek chul hoy abar hocche web toes and such che egla khub ekta important kichu na shei jonno egla niye kono matha kamanor dorkar nei ektu porar dorkar nei amra tale ektu hospital e chole jai ektu tale dui ekjon ke ektu tale je e korte so ektu tale ekjon ke question koro tale ektu পরীক্ষা কথা বলেন আমরা জানি তাই না এটা আমাদের জানি আমরা আমরা সামনে এরকম দাগ নাই আপনি আছেন ভাইয়া ডক্টর হাসানুল ইসলাম দেখো 
তাহলে এটা অটোজোমাল ডোমিনেন্ট ডিসঅর্ডার আচ্ছা নেক্সট क्वेश्चनটা হচ্ছে আমি পরে आंसर দিচ্ছি হোয়াট আনইউজুয়াল ইভেন্ট হ্যাজ অকারড বলো কি চুপ হয়ে গেল কেন भैया खराबे थार्ड जेनारेशन ग जिकल मार्किंग छो जेनारेशन ट्रांसमिट करते 
কথাটা বুঝে নেন যার ডিজিটা যদি ট্রান্সমিট করতে হয় তাকে তার ডিজিটা বিয়ার করতে হবে যদি ডিজিটা যদি বিয়ারই সে না করে তাহলে তো পরের জেনারেশন সে পাঠাতে পারবে না যদি তার মধ্যে যদি ডিজিটা থাকেই যদি তার মধ্যে ডিজিটা থাকেই যে নোটাইপটা থাকেই তাহলেই তো আমরা বলছি যদি তার ক্ষেত্রে এটা ক্ষেত্রেও স্কিপ জেনারেশন হতে পারে এটা সাইডটা আমি বাদ দিয়ে গেছি আমি আনিনি এই জন্য যদি এটাতে ভাগ্যজনক ভাবে এই যদি নন প্রিন্টেন্স এর মধ্যে হয়ে যায় বা জিন আমরা বললাম না যে নন প্রিন্টেন্স তার মানে এর জিন ছিল কিন্তু এর কোনো জেনোটাইপিক্যালি তার মানে ফেনোটাইপিক্যালি কোনো তার প্রেজেন্টেশন ছিল না उदाहरण बुजते समस्या जापान फिगर Mention three situations in which this type <coughs> may happen and what investigation will you do to confirm the diagnosis? That's all. Well, that's all. 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 क्या मन प्रथम मेटारेटार 
কিন্তু মাছ যদি ভালো সব এখানে ভালো হয়ে গেছে ওকে তার এগুলো হচ্ছে কেরিয়ার সমনা বেশি কিন্তু এখানে বাবা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি নরমাল এই এদের বাচ্চা মার কাছ থেকে সে কেরিয়ার হয়ে গেল এই এক্সটা পাওয়ার জন্য এই ছেলেটা হয়ে গেল ডিজিজ কিন্তু এই মেটা হয়ে গেল ডিজিজ তাহলে কিন্তু বাবার এক্সটা অ্যাবসলিউটলি ভালো তাহলে কেমন করে হলো তাহলে আমরা জানতে চাইছি তিনটা কন্ডিশন তাহলে কি কি তিনটা কন্ডিশন এটা হতে পারে আমার এইটার ক্ষেত্রে বাবার ডিজিজ না বারবডি হিসেবে থাকে তাহলে বারবডিটার মধ্যে যদি ভালো জিনটা থাকে আর খারাপটা যদি তোমার একটি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ফিমেলও সাফার হতে পারে তাহলে বারবডি যদি হয় তাহলে ফিমেল সাফার হতে পারে তাহলে এটা একটা হতে পারে পারা যাবে না সহজ না ঠিক আছে সবাই কি বুঝছো চলে আসছে আচ্ছা <laughs> 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 একজন সেক্ষেত্রে <laughs> বাবার তার মানে এই সাথে যখন এর যখন বিয়ে হচ্ছে দেখো খেয়াল করে দেখো আবার এইটা দেখো সেম থিং হ্যাপেন্স টু দিস তার মানে একটা খারাপ চলে আসে এখন এর সাথে যখন এটা বিয়ে হলো দুইটা যখন ফিমেল তার তো দুইটা এসি খারাপ 
তাহলে এই যে বাবার এক্সটা সেটা তো খারাপ বাবার এক্সের সাথে যখন মার এক্স মিললো তখন তার মানে কি খারাপ হলো তার মানে ফিমেল খারাপ হবেই অল ফিমেল যতগুলোই বাচ্চা হবে এখানে সবগুলো হবে আর ছেলের ক্ষেত্রে যেহেতু আমার আসতে আসতে ওয়াই ওয়াইটা অ্যাবসলিউটলি ভালো কিন্তু এখানে তো দুইটা এক্সই আমার খারাপ তার মানে যে এক্সটার সাথেই মিলুক না কেন তার মানে এই জেনারেশনের যতগুলো বাচ্চা হবে ছেলে হোক মেয়ে হোক হ্যাঁ সবগুলো হবে ডিজিস্ট এখানে কোনো একটা ভালো বাচ্চা বের হবে না আবার এখানে খেয়াল করে দেখো এইটা দেখো মা হচ্ছে কেরিয়ার মা যেহেতু কেরিয়ার বাবা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি ভালো এই মেয়ে দুটো কেরিয়ার হতেও পারে নাও পারে আর এই যে তোমার দেখো এই যে ভালো যে ভালো যে এক্সটা সেটা দিয়ে যেটা হলো ছেলেটা ভালো খারাপ এক্সে দিয়ে সেটা হলো নয় নম্বরটা হলো তাহলে নয় নম্বরটা হলো তাহলে কি নয় নম্বরটা হলো ডিজিস তাহলে তাহলে এটাও একটা আমাদের কিন্তু নটা দশ বেজে যাচ্ছে এখন আরো অনেকগুলো আসছে কেন বললা যার সাথে ছেলে বিয়ে হলো সেও ভালো তার মানে এই জেনারেশনটা পুরো ভালো থেকে ভালো 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 এই ছেলেগুলো বেঁচে গেল আবার এইটা যখন ছেলে এর সাথে জেলে হলো হয়ে গেল আবার এই যে ছেলে তার মানে ছেলের যখন হলো যতগুলো ছেলে হবে সবগুলো তার মানে এটা হচ্ছে কি আমার ওয়াই ডোমিনে তার মানে একটা ছেলে যদি ইনভলভ হয় তার যতগুলো ছেলে তৈরি হচ্ছে সব হচ্ছে আমার ওয়াই এটাকে বলে হলেন্ডারিক ট্রান্সমিশন ওকে এটাকে নাম হচ্ছে একটা হলেন্ডারিক ট্রান্সমিশন বলে তাহলে দেখো হোয়াট প্যাটার্ন অফ ট্রান্সমিশন ইজ দ্য মোস্ট কনস্টেন্ট উইথ দিস পেডিং আমরা বলে ফেলছি এই দেখো এখন দেখো এই একটু টিকি क्वेश्चन ইফ ইন্ডিভিজুয়াল 2 4 টু হ্যাঁ ওয়াই টু মানে যদি একটা বিয়ে করতে চায় একটা মেকে যার ভাই গুলো সব হচ্ছে তোমার এই ডিজিস্টার আছে ওকে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দে উড হ্যাভ এ মেল চাইল্ড হু এক্সপ্রেস দি মার্কার আমি তো অলরেডি কিন্তু বুঝাই ফেলছি তাহলে দুই চার দুই চার কোনটা দেখো দুই এর চার দুই এর চার এ বিয়ে করবে কাকে একটা মেকে তার কি তার ভাইরা সব ইনভলভ তাহলে তার বাচ্চাদের হওয়ার সম্ভাবনা কত বলো তার ছেলেদের ইনভলভ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু মেল চাইল্ডের আর ফিমেলের ইনভলভ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এ বিয়ে করবে কাকে মেল যত হবে সব হবে তাহলে এরকম কোশ্চেন পরীক্ষার সময় দেওয়াই যেতে পারে তাই না দিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বসতে পারি হাইপারট্রাক্সিস বা কিছু একটা বললাম তাহলে দেখো দিস প্যাটার্ন অফ ফিটস হলেন্ডারি ট্রান্সমিশন father to son transmission and is therefore on the y chromosome 100% of the male children would have the marker i'm already bole felchi none of the daughter would have the marker since the genes on the y chromosome okay tale amader eta dorkar nai amra 6 te chole jai ছয়কে দেখছো একটু বড় ছবি তো কি বলবা কি একজন একজন বলো প্রমিনেন্ট স্যার সোনিয়া হ্যাঁ কোন সোনিয়া বলো কোন প্রমিনেন্ট আচ্ছা 
শূন্য পর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বি কেয়ারফুল বি কেয়ারফুল এটা স্টেশন টা একেবারে কিন্তু শূন্য কে বসে থাকবা কিন্তু বি কেয়ারফুল দেখো এটা সোনিয়া খেয়াল করছো পরের আনসার গুলো সব তোমার শূন্য হয়ে যাবে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে বি কেয়ারফুল এটা খুব ঠান্ডা মাথায় দেখো আবার একটু বুঝে নাও আমি প্রত্যেকটা আলাদা ভাবে বুঝাচ্ছি মা ইনভলভ মা ইনভলভ ধরে নিচ্ছে এটা আমার রিসিসিভ রিসিসিভ যদি হয় তাহলে দুইটা এক্সি ইনভলভ হবে দুইটা এক্সি ইনভলভ হবে আচ্ছা প্রথম আচ্ছা অটোজমাল না কেন সেটা আমি আচ্ছা এই আমরা অটোজমালটা না কেন সেটা আমি বুঝাই দিই তাহলে এখানে মা ইনভলভ তাহলে এটা ধরে নিচ্ছে যে আমার অটোজমাল ডোমিনেন্ট অটোজমাল ডোমিনেন্ট হয় তাহলে তার দুইটার মধ্যে আমার একটা ইনভলভ ওকে দুইটার মধ্যে যদি একটা ইনভলভ হয় তাহলে এই জেনারেশনটা যদি দেখি তাহলে আমার এটা হতেই পারে দুইটা এক্স এর মধ্যে একটা ভালো গেছে খারাপ গেছে হয়ে গেল একটা ভালো গেছে আমার হয়ে গেল কিন্তু একটা ভালো তো ফিমেল যদি হয় কথা বুঝিনি বাবার টা আসলো মার টা আসলো হলো কিন্তু এটা হতেই পারে এই জেনারেশনটা দিয়ে বোঝার কোনো উপায় নাই যে আমার একটা এইটা কি না ওকে তাহলে বাবার টা যদি এক্স ভালো আসবে বাবার যেহেতু এক্স ভালো আসবে তাহলে যদি আমার সরি কি বলছিলাম অটোজল বলছিলাম অটোজমাল যদি ডোমিনেন্ট হয় তাহলে আমার এই যে একটা জিন খারাপ কিন্তু একটা জিন খারাপ একটা ভালো তাহলে একটা যদি ভালো হয় তাহলে এটা হতে পারে রিসিসিভ যদি হয় তাহলে আমার দুটোই আমার ইনভলভ হবে তাহলে দুটোই যদি আমার ইনভলভ হয় তাহলে খেল করতে হবে যে তাহলে এখানে আমার একটা ইনভলভ তাহলে এটা এই জেনারেশনকে বোঝার উপায় নেই কিন্তু যদি আমি এই জেনারেশনটা যদি আসি আমরা যদি এবার তাকাই কি বাবা আসি ইনভলভ বাবা যদি ইনভলভ হয় এই জায়গাটা যদি সবচেয়ে বড় ফুলুই এই জায়গা সবচেয়ে বড় ফুলুই বাবা যদি হয় তার এক্স হচ্ছে আমার ইনভলভ আসছে মাস্ট ইনভলভ আসছে আমার আরো কিছু আসার কথা ছিল আবার দেখেন এই জেনারেশনটা তো স্কিপ করে চলে গেছে তার মানে এটা অটোজমান এক্সিং ডিসিসিভের সাথে ডোমিনেন্টের সাথে সবচেয়ে বেশি যায় তার মানে মা ইনভলভ মার এক্স যতগুলোতে যাচ্ছে তার মানে আমার খারাপ গুলো সবগুলো ইনভলভ বাবা হলো বাবা মেয়ে হলো মেয়ে সরি ছেলে হলো ছেলে মেয়ে হলো মেয়ে এই ছেলের সাথে যখন একটা এক্স এর সাথে বিয়ে হলো এক্স টা খারাপ মানে এখানে দেখেন একটা আমার কুলুটা বারবার বলছি কুলু হচ্ছে আমার এইটা এই এক্স টা যেহেতু খারাপ সবগুলো এক্স খারাপ সবগুলো এক্স খারাপ কারণ এই এক্সটা কিন্তু আমরা জানি কি খারাপ এক্স খারাপ এক্স খারাপ তাহলে এই এক্স টা খারাপ এখন হচ্ছে এইটা হচ্ছে একটা এগেনস্ট পয়েন্ট সরি এইটা হচ্ছে একটা এগেনস্ট পয়েন্ট যে এইখানে আমার একটা এক্স ভালো চলে আসলো কেমন করে কারণ ভালো আসলে এই জন্য আবার এটা ইনভেট করলো যে ওই যে ডোমিনেন্টটা তার মানে ভালোটা চলে আসলে এখানে তাই এটা ভালো বাবার ভালো তার মানে এখানে দেখেন ছেলেটার ক্ষেত্রে তার মানে ছেলে থেকে এইস্টাইন ডোমিনেন্ট যখন হবে ছেলে থেকে যখন ছড়াবে সবগুলো মেয়ে উইল বি এফেক্টেড আমরা বলছি আর যখন মা থেকে যখন ডোমিনেন্ট আসবে ফিফটি পার্সেন্ট ছেলে উইল বি এফেক্টেড তার মানে এটার সাথে মিলে যায় তাহলে এটা এক্সিং ডোমিনেন্ট ডিজ অর্ডার তার মানে দেখেন ইফ দি ডিজিজ ফিমেল ম্যারিজ ডিজিজ ফিমেল ম্যারিজ এ নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল এবার একটা কোশ্চেনটা দেখেন if the disease female marries a normal individual and the if the condition has a penetrance i'm already put it 85% penetrance what is the probability that their second child will express the disease ever give answer i'm going to bolchi na am ekta kothin theke kothin theke amra jabo কি এটা 
very good, very good, very good, very good, very point four. Point four to point. Okay, but you know, 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 you खराब बा जन्मदान कर क्षमता कतटुकू पॉइंट फाइव पार्सेंट पार्सेंट क्या दीची प्रबिलिटी मान रख दरकार शादी ठंडा मत देखो जेनेटिक
আচ্ছা পিলোটোপিকটা হচ্ছে কি একটা জিন যখন দুইটা ডিজিজ আলাদা ডিজিজ ফেনোটাইপিক প্রেজেন্টেশন করে একটা জিন যখন দুইটা আলাদা ফেনোটাইপিক প্রেজেন্টেশন করে তখন তাকে পিলোটোপিক বলে ওকে তাহলে বলে দিলাম তাহলে সিন্স দি টু ট্রেডস আর সেগ্রিগেটি ইন দি সেম পেডিগ্রি হ্যাঁ উড হি ক্লাসিফাই দি জেনেটিক এক্সপ্রেশন অ্যাজ পিলোটোপিক হোয়াই অর হোয়াই নট নো স্যার নো আমি তো স্যার বলেই দিছি কারণ এখানে তো দুইটা আলাদা জিন আমরা বলছি একটা বলছি ডিএনএ মার্কারের জন্য ছেলেগুলো আচ্ছা তারপরে যখন তুমি পারবা তার মানে দেখো এইটা দেখো ছেলে ইনভলভ ছেলে মানে একটা এক্স খারাপ বিয়ে হলো কার সাথে कैरियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारिय
তার মাথা একটু কঠিন কঠিন লাগে তাই না এগুলো বাজে জিনিস আসলে আসলে বাজে জিনিস বলো আর কি জিনিস এখন বলো खराब समय नष्ट करबना समय ना बत्रीस अनेक समय तैना बोलो পরে কটা সোজা সোজা অস্ত্র দেখবো না এগুলো মাথা ই হয়ে থাকে তো আর বেশি নেই এটা পাঁচ ছটা আছে এটা কি এটা বলো कैम कर खराब ना मैं झमेला কেন বুঝছো দিস স্টেট ইজ অটোজোমাল এখন আমরা আবার ব্যাক করি 
क्षेत्रो देखो इनफ्लुएंस करते डोमिन थकी उत्तर दिए जाए समय नष्ट ना कर कारण देखो जो भाग्य भाग्य भलो है जखने परीक्षा आसार मतन जो पेडिग्री बार बार सब सहज गीक्षा ना बुजले देखो ख्याल देखो बाबा आक्रांत मानी बाबा ऐले आक्रांत मे आक्रांत बोझा जा मनोजैगेटिकलो शून्य 
no sé si es por decirlo así. Sir, sir, answer tag was. Answer, answer tag, ek bar dekho. Aage ta? Aage slide. Answer to answer to. Ek bar dekho. It it is a it is a question. It is a idea. It is a question. Answer to answer. It looks like an autosomal dominant trait with incomplete print trends. Dominance is indicated by its frequency and all but one shift shift that the affected people have an affected. Okay. Exception kunta or jeta me dekhelam. Father is a monogenetic twin with a what is it? Polydactylous brother. Then a dual. Means therefore both carry the dominant gene for the polydactyly, but it is can out the jokhon eta hoyse. Baba is di hoyse. Then a baba is di hoyse jeto. I mean is non print trend in. তাহলে কত এই দেখো এটা একজন একটা ঢুকছে একজনটা ঢোকে নাই ইফ যদি এক্স লিংক হতো ইউ উড নট এক্সপেক্ট অ্যান এফেক্টেড সান তাই না আমরা ওটা দিয়ে শ্রুতি আমরা এক্সক্লুড করে দিলাম স্যার স্লাইডটা একটু আরেকবার স্যারটা দেখবা দেখো বাবা স্যার আগে সেকেন্ড এই তো এটা হ্যাঁ ঠিক তো 11 হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ডাইজাইগোটিক টু ইড এর যে আনএফেক্টেড ইনকমপ্লিট পেনিস্টেন্স যে আছে সে কি স্যার ডিজিজ ট্রান্সমিশন করতে পারবে হ্যাঁ পারবে পারবে না কেন তার মধ্যে তো ডিজিজটা থেকেই যাচ্ছে भलो तो শেষের দিকে আসলে ধৈর্য ধরে রাখাটা ছাত্রদের জন্য খুব কঠিন আসলে এটা দুই ঘন্টা হলে সবচেয়ে ভালো এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে হ্যাঁ দেখো এইটা 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 খেয়াল করছো কিন্তু এইটা যদি আমি ধরে নিলাম যে অ্যাবসলিউটলি নরমাল যদি এটা অ্যাবসলিউটলি নরমাল হইতো তাহলে তো তার বাচ্চারা কেউ এরকম অ্যাবনরমাল হতো না হতো তার মানে এও ডিজিজ তাহলে এও ডিজিজ কিন্তু এর ফিচার নাই তার মানে এটা হচ্ছে এইটা আমরা পরীক্ষার সময় চাইতেই পারি এরকম একটা উদাহরণ দাও তখন উত্তর দেব তোমার পলিডাক্টালিস উদাহরণ দিয়ে দেবা ঠিক আছে डोमिनेंट मेफेक्टेड मेफेक्टेड ओके डोमिनेंटने इंडिविजुअल फिलसी शेष कर
হ্যাঁ বলো বাবা ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এবার তেরো আচ্ছা মনে গেলাম এখন বাবার এক্সটা খারাপ অথবা ওয়াইটা খারাপ কোনটাই না বাদ তাহলে বাবার একটা ডিজিজ আছে সেই ডিজিজটা ছেলের মধ্যে গেলে এটা হচ্ছে মেয়ের মধ্যে গেলে হচ্ছে না তাহলে এটা মেয়ের মধ্যে গেলে হচ্ছে না আমরা অলরেডি আলাপ করে আসছি ছেলের মধ্যে গেলে হচ্ছে মেয়ের মধ্যে হচ্ছে না দেখো এখানে দেখো তাই তার মানে কি তার মানে অটোজমাল রিসেসিভ মানে আমরা সরি কি বলছি অটোজমাল ডোমিনেট আমরা হচ্ছে সেক্স লিঙ্ক যেটা সেক্স এটা হচ্ছে তোমার ওইটা ডোমিনেট তোমার তারপর ওইটা দিয়ে তোমার এটা হচ্ছে তার মানে এটা দেখো এই যে একটা যেটা আছে এইটা ছেলেদের মধ্যে এটা ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে কারণ ছেলেদের মধ্যে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে আর যেহেতু ছেলে দুইটা আমার ছেলেদের মধ্যে এক্স হচ্ছে একটা তার মানে ওই যে এক্সটা যদি চলে আসে তাহলে ওই এক্সটা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যাচ্ছে আর এখানে যে আরেকটা থাকতেছে সেটা ওই এক্সটা কি করছে একটা এক্স ভালো একটা এক্সের মধ্যে একটা যেটা ভালো যেটা সে ওইটাকে দাবায় রাখতেছে খেয়াল করে দেখছো তার মানে এটা সেক্স ইনফ্লুয়েন্স তার মানে ওই আগে যেটা দেখছিলাম পাইলট শুনেছি ফন্টাল বললে তারই একটা উদাহরণ আচ্ছা ঠিক আছে দরকার নেই আমাদের এটা তো সোজা এটা কি বলো এটা আমার খালি ছবিগুলো দেখে যে আর যেহেতু আছে আর প্রশ্ন আর না করি ট্রাইজমি টোয়েন্টি ওয়ান ভেরি গুড তাহলে এটা ডাউন সিনড্রোম তাহলে ডাউন সিনডোমটা হতে পারে রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলেশন দিয়ে হতে পারে নন ডিজ জাংশন দিয়ে হতে পারে তাই না নন ডিজ জাংশন হ্যাঁ তার মানে আমার এগুলো দিয়ে হতে পারে কারণ কি আছে আমার এখানে ট্রাইজমি টোয়েন্টি ওয়ান আমার টোয়েন্টি ওয়ানের তিনটা তার মানে যদি গ্যামেট নন ডিজ জাংশন হয় তাহলে হতে পারে অথবা রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলেশন হয়ে বেশি অংশ চলে আসছে তাইলে হতে পারে তাই তো এটা দিয়ে হতে পারে তাহলে আমরা তেরো নম্বরের আনসারটা একটু যদি দেখান স্যার অবশ্যই দেখো বাবা বাবা দেখো পরে নাও তাহলে অটোজমাল সেক্স ইনফ্লুয়েন্স জিন এ ডোমিনেন্ট ইন মেলস অ্যান্ড ডিসিসিভ ইন ফিমেলস ঠিক আছে অ্যান্সার হচ্ছে কেন এটা তাহলে মেলস কেন রিসিভ কপি ফ্রম এ অ্যাফেক্টেড এলি ফ্রম আইদার প্যারেন্টস তাহলে মেলের মধ্যে অ্যান্ড নিড অনলি ওয়ান কপি টু এক্সপ্রেস দ্য কন্ডিশন আর ফিমেলের মধ্যে দেখো অ্যাপিয়ার্স টু বি হ্যাঁ টু বেল তার মানে একটা রিসিভ কপি করলে যেটাই আসে না কেন সেটাই তার এক্সপ্রেস করে যাচ্ছে আর মার ক্ষেত্রে একটা ভালো একটা থাকলে এটা সে এক্সপ্রেস করতেছে না তার মানে হেটার জায়গাটে এটা এক্সপ্রেস করে না যদি দুজনই যদি ইনভলভ থাকে দুটো জিনিস যদি ইনভলভ হয় তাইলে হয় তার মানে অটোজমান কিন্তু এক্স সেক্স ইনফ্লুয়েন্সড ওই মানে এক্সটা থাকলে দুটোই যদি তার কেরিয়ার না থাকে তাহলে এটা হয় না তার মানে এটাতে তখন এটাকে সে বাধা দিয়ে দেয় তার মানে ওই যে ভালো যেটা ভালোটাকে ডোমিনেন্টটাকে উপরে একটা সুপারসিড করে একটা তার একটা ভালো ট্রাক্টা ইচ্ছে তার এটা কোডোমিনেন্টের মতন একটা কোডোমিনেন্ট ঠিক না কারণ কোডোমিনেন্ট তো দুটোই ফিচার থাকবে ঠিক আছে এটা বুঝছো এটা জি স্যার 36 এর একটু ব্যাখ্যা কোনটা বাবা স্যার 13 13 এর পেডিগ্রিট আছে 13 এর পেডিগ্রিট আচ্ছা এখন দেখো এখানে যদি 36 এর ব্যাখ্যাটা স্যার একটু আচ্ছা 36 এ 36 এর কোনটা বললা স্যার পেডিগ্রিট একটু 13 এর পেডিগ্রিট এই 13 তাই তো খারাপ মা এই বাবার কাছ থেকে একটা এক্স পাইছে বা যেটা কর্মজন পাইছে যেটার মধ্যে যেটা খারাপ কথা কিন্তু সে আর এই মার কাছ থেকে সে পায় নাই এই মার কাছ থেকে সে পাইছে ভালোটা ওকে এই মার কাছ থেকে সে ভালোটা পাইছে বাবার কাছ থেকে পাইছে সে খারাপটা খারাপটা পাওয়ার পরে বাবার কাছ থেকে পাইছে খারাপটা মার কাছ থেকে ভালোটা কিন্তু তার কোনো ফেনোটাইপিক্যালি তার কোনো প্রেজেন্টেশন নাই তার কোনো ফেনোটাইপিক্যালি তার কোনো প্রেজেন্টেশন নাই খেয়াল করে দেখো কিন্তু এইটা যখন যখন আসলো যখন ওইটাই যখন এখানে চলে আসলো এইটা যখন এখানে চলে আসলো সে ডিজিস এবার কি বুঝাইতে পারছি তার মানে ওই এক্স যেটা এক্সটাকে এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে কিন্তু তার কিন্তু আমাদের দরকার নাই এইটা দেখি কোনটা আগেরটা দেখবা জি স্যার আচ্ছা দেখো তাহলে মেনশন দা তাহলে বলি তাহলে 
আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখি তোমরা দেখি কম তো শেষের জন্য আমি বন্ধ করে দিচ্ছিলাম দেখো অ্যানসার করো দেখো স্কেরিওটাইপিং দেখো মেনশন দা কেরিওটাইপিং অফ দি ডিসপ্লেড ইমেজ হোয়াট ইজ দা মোস্ট লাইকলি আন্ডারলাইং কজ অফ দিস অ্যাবনরমালিটি ফর কেনিও ফেশিয়াল ফাইন্ডিং এক্সপেক্টেড কার্ডিয়াক অ্যাবনরমালিটিস আমরা দিতে পারি এক্স ওয়াই মানে এটা তো মেইড একটা 47 ওয়াই আচ্ছা ডাউন সিনড্রোম স্মল লোসেট ইয়ার এপিকেন্ডিক ফোর্স ফ্ল্যাট নেজাল ব্রিজ ফ্ল্যাট অক্সিপুট স্মল মাউথ এসডি ভিএসডি পিডিএ টেট্রাটোলজি অফ ফ্যালট ওকে এবার আসো এটা कन्जिनेटालेटेड जाम এটা কি জিনিস হাত স্যার হ্যাঁ স্যার অ্যাবডোমিনের পার্টটা কোন আছে অ্যাবডোমিনের পার্টটা তাই তো আচ্ছা এখন অ্যাবডোমিনের পার্ট বোঝা যাচ্ছে তাই না এটা দেখো এই দেখো ড্রপিং শীট আছে এই যে দেখো এই পড়া উপরে দেখো ড্রপিং শীট দেখো এই যে দেখছো এই যে ফর্স সেভেন পাইপ তাই না মেনশন দ্য ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ ফাইন্ডিংস টু দিস দ্য ডায়াগনোসিস রাইট টু ইম্পর্টেন্ট অবজেক্ট মেগা কলন না না বাবা এটা হলো কিছু খেয়াল করে দেখো লাল লালের মধ্যে সাদা সাদা সাগুদানার মত এটা একটাই ডায়াগনোসিস আছে টিবি পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ না রে বাবা এটা তো অ্যাবডোমেন গার্ড ওমেনটাম টিউবারকুলোসিস টিউবারকুলোসিস এই ছবি দেখো না তোমরা কোন দিন তাহলে সেজন্য এটা উত্তর দিচ্ছ এটা টিউবারকুলোসিস বাবা আর দুই নম্বর আছে লিম্বেটিস কার্সেনমেন্ট যদি হয় যদি হয় সরি এই যে এই তোমার কার্সেনমেন্ট কার্সেনমেন্ট পেটেনটিস যেটা যদি হয় তাহলে হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে মেনশন হাউ উইল কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস মানে বায়োপসি ওকে ল্যাবরেটরি মিশ্রিত যে মাল্টিপল এটা হ্যাঁ অ্যাবডোমিনাল টিউবারকুলোসিস এন্ড মেটাস্টিক ও সরি দুইবার দাগ করে গেছে টু টু আচ্ছা বায়োপসি হিস্টোমেন আমরা একটু টেনে যাই জাস্ট আসলে একটা সময় শেষ তো এইটা কি জিনিস কার্সিনোমা স্টোমাস রাইট এটা অ্যাপেল কোরি অ্যাপিয়ারেন্স না এটা অ্যাপেল কোরি অ্যাপিয়ারেন্স আছে অথবা ফান্ডিং আছে এটা হ্যাঙ্গিং আছে এই জায়গাটাতে আমার গেটার কারভেচার এর এখানে একটা বিশাল বড় জায়গা গেটার কারভেচার এর এখানে আমার নাই তাই না তাহলে এটা হচ্ছে সিস্টোমাস মেনশন ইম্পর্টেন্ট ফান্ডিং সো ইজ দা ডায়াগনোসিস হোয়াট ইজ দা ডায়াগনোসিস जेनारेटेंटिंग দেখো এফ 65 ইয়ার্স ওল্ড ম্যান হে বিকাম সিক আফটার ডেভেলপিং চেস্ট ইনফেকশন হি ডিড নট ইমপ্রুভ এটা কি বাদ দেব আর বাদ দেই আজকে নাকি থাকবে তোমাদের এই যত্র করতে সেটা কষ্ট পাবে যেটা এটা আসলে ইশেট স্যার একটু দেখাই যান স্যার অসুবিধা নেই স্যার দেখাই যান স্যার দেখাই যান স্যার এখন অনেকজন আছে স্যার আমরা আমার মনে হয় স্যার পড়ে এখন আছো তোমরা আচ্ছা স্ক্রিন শট দিয়ে রাখি স্যার আচ্ছা অনেকে আছে এখন স্যার দেখাই যান আমরা আছি স্যার শুধু মানে কোশ্চেন অ্যানসারটা হলো স্যার দেখি স্যার আচ্ছা দেখো এফ 65 ইয়ার্স ওল্ড ম্যান বিকাম সিক আফটার ডেভেলপিং চেস্ট ইনফেকশন চেস্ট ইনফেকশন he do rooks babar shore jache gelo he did not improve by antibiotic prescribed by his gp 48 hours later he was admitted to the hospital he is semi conscious and has blood pressure eto and feels cold to touch cold to touch okay ha dekho arter blood gaste dekho amader hydrogen mole ta ki rokom ache ektu carbon dioxide ta ki rokom ar septic kom tar mane amar carbon dioxide ta retention hoye ache हाइड्रोजन 
ट्रेन डायबिटिस थ्री सर वॉल्यूम एक्सपेंशन कर गया हाई पर हाई वॉल्यूम दिए दे हाई वो ओवरलोड हो जाएगा क्या नोवर वॉल्यूम एक्सपेंशन कर दे क्या नोवर बे इमली सर डाइल्यूशनल आस्क क्या नो डाइल्यूशनल तो मतलब नॉर्मल सेल इनमें तो सोडियम तक एक्स्ट्रा चुनने मिली इक्विवेलेंट बा मिली मोल और कोलोराइड एक्स्ट्रा अवरोध चलते गाड़ी जाओ जाते हैं ना रोगी रोगी पार्टी मार्च तो भांग चुर करते हैं तुम्हें नॉर्मल सेलेंडी बाकी ना जी सर हैं दीवाना दीवाना सर क्या नो दीवाना बोलो अच्छा इतने अपन थोड़ी हमारा ना आपको मैं अच्छा उत्तर टाइम दिए दीच्छे टाप टूटे रखा से पोरे नहीं हो अब उत्तर तो छे नॉर्मल से� रिलीज मेडिला पानी दिख एक लिटार इनिशियम क्लोराइड थे पाँच बारो मिलियन स्पोन जो तुम मन करो एक लिटारा क्योंकि 
তাহলে মানে পাঁচশো মিলি সিসি যদি আমরা একটা থ্রি পার্সেন্ট দিই তাহলে এখানে অসমোনালিটি দিয়ে কত পাঁচশো বারো অসমোনালিটি দেওয়া হয় তাহলে পাঁচশো বারোর জন্য ছয়শোর জন্য পানি বের হয়ে যায় এক লিটার পাঁচশোর জন্য বারোর জন্য পানি বের হয়ে যাবে তোমার আটশো সিসি সরি পাঁচশোর জন্য হ্যাঁ পাঁচশোর জন্য আটশো বাইরে কমাবে যাই হোক তাহলে পাঁচশোর জন্য যদি পানি সরি ছয়শোর জন্য বের হবে এক লিটার আর পাঁচশোর জন্য হবে আটশো কিন্তু তোমার তো পানি হেন দিচ্ছ তুমি পাঁচশো তার মানে প্রতি থ্রি পার্সেন্ট সোডিয়াম তুমি বডিতে দাও তাহলে দিলে তোমার বডি থেকে তিনশো সিসি পানি একটা থ্রি পার্সেন্টের জন্য বের হয়ে যায় তাহলে আমি যদি নর্মাল যদি একটা যদি সিয়ারডের রুগীকে যদি শুধু পানি রেস্ট্রিট করতে পারি থ্রি পার্সেন্টের কোনো আদৌ প্রয়োজন নেই একটা আননেসারি জিনিস নিয়ে আমরা সবাই দাপাদাপি করি ওকে সেই জন্য নিউরোলজিক্যাল মেন বিশ্বাস যদি না থাকে আমরা কখনো থ্রি পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোয়াইড দিব না তার মানে একটা থ্রি পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোয়াইড দিলে আমার লাভ হয় মাত্র তিনশো মিলি তিনশো সিসি পানির মতো বের হয় ভয়ের এক রোগীটা তিন চার লিটার পানি খাচ্ছে তাকে যদি আমি আটশো সিসিতে নামায় নিয়ে আসতে পারি খাওয়াটা কনস্ট্রিট করতে পারি রেস্ট্রিট করতে পারি তাহলে আমার কিন্তু দুই লিটার আমার কমে গেল তাহলে তাই না দুই লিটার আমার সোডিয়াম যাবে না ওকে এটা হচ্ছে মেকানিজমটা হ্যাঁ আচ্ছা দেখো তারপরে দেখো পনেরো হ্যাঁ টি এস হচ্ছে পনেরো আর তোমার ই দেবো তোমার মানে এই যে কি বলে জানি এফটি ফোর হ্যাঁ এফটি ফোর হচ্ছে একেবারে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পিকোগ্রাম তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে আমি তো বললাম এটা পনেরো থাকবে তাহলে কেমন করে বাড়লো আমরা <laughs> <laughs> অনেক কম এইটা ইউরিনে ব্লাড যাচ্ছে আবার কিটন যাচ্ছে তাই তো কিটন যাচ্ছে কিটন বডি যাচ্ছে ব্লাড যাচ্ছে কিটন বডি যাচ্ছে আবার বয়স তার কম তার মানে আমার হাইপার অসমার কমানা আবার যেহেতু কিটন বডি বেশি যাচ্ছে আবার গ্লুকোজ হচ্ছে আমার প্লাস আছে ইউরিনে তাই এটা সোজা একেবারে তাই না এটা সোজা দিয়ে শেষ করা ভালো শেষ করে দি আমরা তারপরে আর নাই এটা শেষ লিমনোডি <laughs> <laughs> 
তার মানে আমার এইটা হচ্ছে দেখো আমার এইটা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে পিআর ইন্টারভালটা একটু একটু মানে যেন একটু বড় 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 লাগে একটু বড় বড় লাগে তাই না আমার এক ঘর দেখো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর সাড়ে পাঁচ ঘর একটু বেড়ে গেছে লাগে এইখানে মনে হচ্ছে একটু কেমন কেমন যেন লাগে এখানে অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ইউএফ ওকে কারণ কিউটি ইন্টারভালটা আমরা নরমালি কাউন্ট করি কিউটিটা ইউড কাউন্ট করি না কিন্তু হাইপোকালেমিয়ার সময় ইউটিটা কাউন্ট করতে হয় তাহলে ইউটি যদি দেখি তাহলে কত ঘর আছে বিগিনিং অফ দ্য কিউ কত আমার এখানে যদি একটা ভালো ধরি কোনটা পুরোপুরি পাইছে কোন ঘরটা এই ঘরটা পুরোপুরি পাওয়া দেখো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘরের বেশি তার মানে সাড়ে তিন ঘর সাড়ে তিন ঘর হার্ট রেট কত আমার এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে গ্রাডি গাড়িও আছে তার মানে এখানে কিউটি ইন্টারভালটা অনেক বেশি ষাটেরও বেশি তাই না পয়েন্ট সিক্স জিরোর অনেক অনেক বেশি তার মানে একটা কিউটি ইন্টারভাল তার মানে একটা হাইপোকালিমিয়ার একটা টিপিক্যাল সিজি একটা দেখো <coughs> বাবা <laughs> কম <laughs> আবার দেখা দিয়ে যে হ্যাঁ ছেলে মেয়ে নাই এই গ্রুপটার মধ্যে কোনো মেয়ে নাই শুধু ছেলে তার মানে এটা ওয়াইড দিয়ে ট্রান্সমিট হওয়া কোনো ডিজিজ তার মানে এটা ওয়াইডিং ডিজিজ শেষ এইখানে তাকাই দেখো ছেলে ইনভলভ কিন্তু আমার চারটা কিন্তু আর বেশি বড় দেওয়া নাই কিন্তু এখানে মা বাবা যাদের সন্তান ইনভলভ তারা কেউ ডিজিজ না তার মানে বোঝা যাচ্ছে এইটা মার কাছ থেকে আসা কোনো একটা ডিজিজ বাবার কাছ থেকে আসে নাই কারণ এটা এটা অবশ্যই এটা আমার মানে ওয়াইডিং না मार्केर যে এইটা থেকে কোনো ছেলে ইনভলভমেন্ট হতে পারবে না কারণ কি আমার এক্স এর ধরা এই জন্য আমরা আরো কনফার্ম হয়ে গেলাম এক্স কারণ ছেলে ইনভলভমেন্ট নাই আবার দেখো এখান থেকে বিয়ে হচ্ছে যার সাথে তার প্রমাণ হচ্ছে সে হচ্ছে আমার নর্মাল তাহলে অ্যাবসলিউটলি যদি নর্মাল হয় তাহলে এখান থেকে আমার একটা এক্স যাচ্ছে 
তাহলে এক্স এর মধ্যে কোন এইটার মধ্যে এই এক্স টা হচ্ছে সে কেরিয়ার কেরিয়ার কেন এটা কেরিয়ার এই জন্য দেখো আবার দেখো এই যখন বিয়ে যখন আমার হচ্ছে যখন বিয়ে হলো এই যখন বিয়ে হতে হতে নামলো আবার এইটা যদি আমরা নামতে নামতে আসি এই দুজনের বিয়ে হলো এইটা হলো কি এইটা হলো যে আমার আসলো নর্মাল আচ্ছা এক্স নাই ওয়াই নাই কিছু নাই আচ্ছা আবার দেখো এইটার মধ্যে নাই তার মানে এদিক দিয়ে তো এটা শেষ এইটা আমার আসলো না এইটা আসলো না আসলো না ম্যাটিং হলো কথা আমার এইখানে আমার কোনো কিছু নেই এই জায়গাটা দেখো এই জায়গাটা তার মানে এইটা ছিল কি ওয়াই নাই ওয়াই ভালো 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 এখানে দেখো এই জায়গাটার মধ্যে দেখো এই ডিজিটটা টোটালি আর নাই এটা পুরো হারাই গেছে খেয়াল করছো কারণ এই যে এইটা দিয়ে যে বাচ্চাগুলো আমি নামালাম এটা দিয়ে এটা চলে গেল তার মানে এটা কনফার্ম হয়ে গেল ওয়াই এখন আসলো এইটার মধ্যে আবার এখন এইটার মধ্যে এইটা আসলো এই যে দেখো আবার ওয়াই ওয়াইটাতে আমার বোঝাই হয়ে গেল এইটা ওয়াই তাহলে এই এইটা যখন মেটা হলো এইটার থেকে যখন ওয়াইটে আসলো এই ওয়াইটা যার মধ্যে গেলে গেল সবাই ডিজিজ আর এইটার মধ্যে একটা ভালো এক্স একটা খারাপ এক্স ভালোটা যার মধ্যে গেল সে হলো শুধু এই এইটা তোমার ডাইডলান ব্যান্ড যেটা মানে আমরা বলছিলাম ডিএনএ আর যেটা হচ্ছে খারাপটা যেটার মধ্যে গেছে সেটা হচ্ছে তোমার ডিজিজ তার মানে এটা হচ্ছে এক্সলিং ডিসিসিভ ডিজিজ আর এর সাথে হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াইলিং তার মানে এ ওয়াইলিং প্লাস এক্সিং কম্বিনেশন আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়াইলিং ডিজিজ ওকে বুঝছো এবার হ্যাঁ বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাহলে বন্ধ করে দাও কি বলো বন্ধ করে দেব স্যার এই পেডিগ্রি তো স্যার এই ফিমেলটা দিয়ে যা দুই দিকে বিয়ে দেখাইছে স্যার ক্লোজ করে দেন স্যার বলো ক্লোজ করে দেন স্যার স্যার এই যে স্যার তিন নম্বরের যে 10 নম্বর ফিমেলটা এই যে স্যার দুই দিকে বিয়ে দেখানো হইছে স্যার এই এটা না করতা স্যার 10 নম্বরটা দুই দিকে বিয়ে দেখানো হইছে স্যার 10 10 নম্বরটা এই যে এইটা না স্যার ওই 7 নম্বরের আছে 7 এর 10 আছে স্যার 7 এর 10 बुझानारे <laughs> कैरियर <coughs>